தகப்பனும் தாயும் கைவிட்டாலும் உடன் பிறந்தவர்கள் கைவிட்டாலும் நண்பர்கள் கைவிட்டாலும் நீ சம்பாதித்த சம்பாத்தியம் கைவிட்டாலும் கைவிடாத ஒரு நேசர் இருக்கிறார் அகிலாண்டத்தையும் படைத்த இறைவன் ஒருவர் இருக்கிறார் ஏசு கிறிஸ்து என்ற பெயரிலே இந்த பூமியில வெளிப்பட்ட ஒருவர் இருக்கிறார் அவர் உனக்கு ஏடியாக இருப்பார் வீட்டில் கூடி வந்தால என்ன அர்த்தம் இப்படி கட்டணம் கட்டக்கூடாதுன்னா அவங்களுக்கு முடியாது தனியே சொல்லிக் கொடுங்க தெரிய மாட்டேங்க சும்மா யூடியூப்ல போட்டு பேசி மக்கள் எல்லாம் போட்டு குழப்பிட்டு இருக்காங்க சாத்தா அவங்களை தான் பயன்படுத்திட்டு இருக்காங்க பரிசுத்தாவியானவர் கிடையாது சாத்தா இந்த வேதாகம ஒழுங்குகளுக்கும் வேதாகம சத்தியங்களுக்கும் திருச்சபையின் ஒழுங்குகளுக்கும் திருச்சபையின் சத்திய உபதேசங்களுக்கும் மாறாக பிரசங்கிக்கிறவன் வானத்தில் இருந்து இறங்கி வருகிற தூதனாக இருந்தாலும் அவன் சபிக்கப்பட்டவன் என்றுதான் சுவாச பிரமாணத்திலும் சரி நியாய பிரமாண காலத்திலும் சரி இப்பொழுது இருக்கிற புதிய ஏற்பாட்டின் காலத்தில் இருக்கிற கிருபியின் பிரமாணத்திலும் சரி இந்த தசம பாகம் மூன்றிலும் பயணித்து கொண்டே வருகிறது வந்த பிறகு அவர் என்ன செய்வார் அந்தி கிறிஸ்தோடு நேரடி யுத்தம் அதுதான் உலகத்தின் நாலாவது உலக மகா யுத்தம் ரெண்டு உலக மகா யுத்தங்கள் நிறைவு பெற்றிருக்கிறது மூன்றாவது யுத்தத்தை நோக்கி உலகம் பயணித்துக் கொண்டிருக்கிறது இஸ்ரேலுக்கும் ரஷ்யாவுக்கும் அந்த போதல் உண்டாகும் அது மூலமாக உலகம் முழுவதும் அந்த யுத்தம் வரும் இந்த பகுதியை பகலிலே நாம் சிந்தித்தோம் அதற்கு சில ஆதார வசனங்களை நான் உங்களுக்கு நினைப்பூட்டுகிறேன் அதை நீங்கள் பதிவு செய்து கொள்ளுங்கள் பகலிலே நாம் பார்த்தது தசம பாகம் என்றால் என்ன தசம பாகம் ஏன் ஆண்டவர் உரிமை பாட்ட பாராட்டுகிற இந்த தசம பாகம் என்பதை இயேசு கை கொண்டாரா அதை பின்வரும் சந்ததிகளுக்கு உபதேசித்தாரா என்பதையெல்லாம் பகல் வேலையிலே நாம் சிந்தித்தோம் இயேசு கிறிசு கை கொண்டார் கொடுக்க வேண்டும் என்று நமக்கு உபதேசம் பண்ணினார் முற்பிதாக்கள் அதை செய்தார்களா அப்படி யார் யார் அந்த தசம பாகத்தை கொடுத்து அந்த பாதையில் கடந்து போனது என்ற விஷயங்கள் எல்லாம் நமக்கு வேதத்தை படிக்கும் பொழுது நன்றாய் புரிந்து கொள்ள முடியும் வழி ஏற்பாடு நியாயப்பிரமாணம் என்று புறம்பே தள்ளுகிற விஷயங்கள் சில விஷயங்கள் இருந்த போதிலும் தசம பாகம் என்பதை அவர் தள்ளவில்லை நியாயப்பிரமாணத்தில் பத்து கட்டளைகளை ஒரே ஒரு கட்டளையை தவிர ஒன்பது கட்டளைகளை அவர் தள்ளவில்லை அந்த ஒரு கட்டளையும் மாற்றியமைக்கப்பட்டது செவன்த் டேயாக இருந்தது சண்டேயாக மாறியது அவ்வளோதான் பத்து கட்டளைகளில் மாற்றம் வேற ஒரு கட்டளை கூட மாற்றப்படவில்லை பழைய ஏற்பாட்டிலே நியாயப்பிரமாணத்திலே அதை பவுனடியார் திருச்சபைக்கு அதை உறுதிப்படுத்தி காண்பிக்கிறார் ஆகவே மற்றவர்கள் சொல்லுவது போல இது நியாயப்பிரமாணம் என்றோ பழைய ஏற்பாடு என்றோ புறந்தள்ளுவதற்கு வேதம் சம்மதிக்கவில்லை என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அடுத்து பார்த்தோம் இது விசுவாச பிரமாணத்துக்கு உரியதாக காணப்படுகிறது அந்த விசுவாச பிரமாணத்தில் சொல்லப்பட்ட அந்த தசம பாகத்தை நியாயப்பிரமாணத்திலே கொண்டு வந்து இணைக்கிற 
அந்த நியாய பிரமாணத்தை தொடர்ந்து அந்த தசம பாகத்தை புதிய ஏற்பாட்டு காலம் புதிய உடன்படிக்கையின் காலம் திருச்சபையின் காலம் அதிலே கொண்டு வந்து நிலைநிறுத்துகிறார் இந்த தசம பாகத்தை என்பதை பகல் வேளையிலே நாம் சிந்தித்தோம் நியாய பிரமாணத்துக்கு முந்தியது விசுவாச பிரமாணம் ஆப்ரஹாமுடைய காலம் கிமு ரெண்டாயிரம் என்று நிதானிக்கிறார்கள் தாவீதின் காலம் கிமு ஆயிரம் என்றும் அப்ரஹாமின் காலம் கிமு ரெண்டாயிரம் என்றும் நோவாவின் காலம் கிமு மூவாயிரம் என்றும் முதல் மனிதனாகிய ஆதாவின் காலம் கிமு நாலாயிரம் என்று வேத பண்டிதர்கள் நிதானிக்கிறார்கள் ஆகவே கிறிஸ்துக்கு முன்னே அப்ரஹாம் ரெண்டாயிரம் ஆண்டுகளிலே வாழ்ந்த பொழுது இந்த தசம பாகம் என்ற ஒன்றை தேவனே நம்முடைய முற்பிதாக்களுக்கு ஏற்படுத்தி கொடுத்தார் அது விசுவாச பிரமாணம் ஆதி அகமத்தின் புஸ்தகம் பதினாலாம் அதிகாரம் பதினெட்டு முதல் இருபது முடிய வாசிக்கும் பொழுது அதை நாம் ஆதாரப்படுத்திக் கொள்கிறோம் அன்றையும் உன்னதமான தேவனுடைய ஆசாரியனாயிருந்த சாலேமின் ராஜாவாகிய மெல்கி சேதைக்கு அப்பமும் திராட்சரசமும் கொண்டு வந்து அவனை ஆசிர்வதித்து வானத்தையும் பூமியையும் உண்ட உடையவராகிய உன்னதமான தேவனுடைய ஆசிர்வாதம் ஆபிரகாமுக்கு உண்டாவதாக உன் சத்துருக்களை உன் கையில் ஒப்பு கொடுத்த உன்னதமான தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம் என்று சொன்னான் இவனுக்கு ஆபிராம் எல்லாவற்றிலும் தசம பாகம் கொடுத்தான் தசம பாகம் கொடுத்தான் என்பது முக்கியமான ஒரு விஷயம் சாதாரண விஷயம் இல்லை ஏன் கொடுக்கணும் எதுக்கு கொடுக்கணும் மெல்கி சிதைக்கு ஆபிரகாமுக்கு என்ன செய்து விட்டார் பரலோகம் அதை நியமித்திருக்கிறது விசுவாச பாதையில் விசுவாச பிரமாணத்தின் பாதையில் கடந்து போகிற ஒவ்வொருவரும் அந்த தசம பாகம் செலுத்த வேண்டும் என்பதற்கு முன் உதாரணமாக விசுவாசிகளின் தகப்பனாய் விளங்குகிற ஆப்ரஹாமிலிருந்து தேவன் தொடங்கி வைத்தார் மெல்கி சிதைக்கு யார் என்றே அவனுக்கு தெரிய முன்பின் அவன் சந்தித்ததும் இல்லை ஆனாலும் அவனுக்கு தசம பாகம் கொடுத்தார் நம்முடைய விசுவாசிகளின் தகப்பன் அப்ரஹாம் ரொம்ப நாலாம் அதிகாரத்திலே பதினொன்று முதல் பதினாலு முடிய வாசிக்கும் பொழுது அங்கே அதை நாம் புரிந்து கொள்ள முடியும் ரோமர் மேலும் விருத்த சேதனமில்லாத காலத்தில் அவன் விசுவாசத்தினாலே அடைந்த நீதிக்கு முத்திரையாக விருத்த சேதனமாகிய அடையாளத்தை பெற்றான் விருத்த சேதனம் இல்லாதவர்களாய் விசுவாசிக்கிற யாவருக்கும் நீதி எனப்படும் பொருட்டாக அவர்களுக்கு அவன் தகப்பனாய் இருக்கும்படிக்கும் விருத்த சேதனத்தை பெற்றவர்களாய் மாத்திரமல்ல நம்முடைய தகப்பனாகிய ஆபிரகாம் விருத்த சேதனம் இல்லாத காலத்தில் அடைந்த விசுவாசமாகிய அடிச்சுவடுகளில் நடக்கிறவர்களுமாய் இருக்கிறவர்களுக்கு தகப்பனாய் இருக்கும்படிக்கும் அந்த அடையாளத்தை பெற்றான் அன்றியும் உலகத்தை சுதந்திரிப்பான் என்கிற வாக்கு தத்துவம் ஆபிரகாமுக்காவது அவன் சந்ததிக்காவது நியாய பிரமாணத்தினால் கிடையாமல் விசுவாசத்தினால் வருகிற நீதியினால் கிடைத்தது நியாய பிரமாணத்தை சார்ந்தவர்கள் சுதந்திரவாளிகளானால் விசுவாசம் வீணாய்ப்போம் வாக்கு தத்துவமும் அவமாகும் மேலும் நியாய பிரமாணம் கோபாக்கினையை உண்டாக்குகிறது நியாய பிரமாணம் இல்லாவிட்டால் மீறுதலும் இல்லை ஆதலால் சுதந்திரமானது கிருபையினால் உண்டாய் படிக்கு அது விசுவாசத்தினாலே வருகிறது இந்த வசனங்கள் எல்லாம் நீங்கள் நிதானமாக வாசித்து நீங்கள் யோசிக்கும் பொழுது இது நியாய பிரமாணம் வேறு விசுவாச பிரமாணம் வேறு விசுவாசிகளாக பிற்காலத்திலே வரப்போகிறவர்களுக்கு தகப்பனாய் இருக்கும்படிக்கு 
அவன் ஒரு அடையாளத்தை பெற்றான் என்று குறிப்பிடுகிறான் பவுல் விருத்த சதனம் பெற்றவர்கள் யூதர்கள் மாம்சத்தின்படி விருத்த சதனம் பெற்றவர்கள் மாமிசத்தின்படி சந்ததிகளாக பிறந்தவர்கள் இல்லாதவர்கள் புதிய ஏற்பாட்டு திருச்சபை மக்கள் ஒவ்வொரு தேவனுடைய பிள்ளையும் ஆப்ரஹாமின் பிள்ளையாக தேவன் நிலை நிறுத்துகிறார் அப்ரஹாமின் சந்ததி என்று சொல்லும்போது மாம்சத்தின்படி பிறந்த அல்லது விருத்த சேதம் பெற்ற யூத சந்ததி மட்டுமல்ல கிறிஸ்துக்குள்ளே யார் யாரெல்லாம் கடந்து வருகிறார்களோ அவர்கள் எல்லாம் ஆப்ரகாமின் சந்ததி என்று வேதம் குறிப்பிடுகிறது இதை கலாத்திய மூன்றாம் அதிகாரத்திலே இறுதி வசனத்தை வாசிக்கும் பொழுது நாம் அதை புரிந்து கொள்ள முடியும் நீங்கள் கிறிஸ்துவின் உடையவர்களானால் ஆப்ரகாமின் சந்ததி யாரையும் வாக்கு தத்துவத்தின்படியே சுதந்திரராயும் இருக்கிறீர்கள் ஆப்ரகாமின் சந்ததி ஆப்ரஹாமுக்கு உண்டான வாக்கு தத்தங்களின் சுதந்திரங்களுக்கு நாம் பங்காளி ஆகவே நியாயப்பிரமாணம் என்ற ஒன்று இந்த பூமியிலே வருவதற்கு முன்னமே விசுவாச பிரமாணம் தேவனால் தரப்பட்டது அதை ஆப்ரஹாமில் இருந்து துவங்குகிறார் ஆகவே நியாயப்பிரமாணத்துக்கு முந்தியது விசுவாச பிரமாணம் நியாயப்பிரமாணத்துக்கு பிந்தியது கிருபியின் பிரமாணம் ஆகவே விசுவாச பிரமாணத்திலும் சரி நியாய பிரமாண காலத்திலும் சரி இப்பொழுது இருக்கிற புதிய ஏற்பாட்டின் காலத்தில் இருக்கிற கிருபியின் பிரமாணத்திலும் சரி இந்த தசம பாகம் மூன்றிலும் பயணித்துக் கொண்டே வருகிறது என்பதை திருச்சபை மக்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் விசுவாச பிரமாணத்தில் முதலாவது உள்ள மனிதன் அப்ரஹா அவன் தசமபாக கொடுக்கிறார் அவனுடைய பேரப்பிள்ளை யாக்கோபு தசமபாகத்தை பற்றி ஆண்டு உடத்தில் பேசுவதை நாம் இருபத்தி எட்டில் ஆதியாமல் இருபத்தி எட்டிலே நாம் வாசிக்கிறோம் ஆதியாமல் இருபத்தி எட்டில் எத்தனாவது வசனம் கடைசி வசனம் வாசிங்க நான் தூணாக நிறுத்தின இந்த கல் தேவனுக்கு வீடாகும் தேவரீர் எனக்கு தரும் எல்லாவற்றிலும் எனக்கு தசம பாகம் செலுத்துவேன் என்று சொல்லி பொருத்தனை பண்ணி கொண்டான் அப்போ அந்த தசம பாகம் என்ற வார்த்தை அந்த காலகட்டங்களிலே அப்ரஹாமின் காலம் ஈசாக்கின் காலம் யாக்கோபின் காலம் இந்த முற்புதாக்களின் காலத்திலே சபை இல்லை வேதம் இல்லை சொல்லி கொடுப்பதற்கு ஊழியர்கள் இல்லை அந்த காலகட்டத்திலே தசம பாகம் என்ற ஒன்று புதாக்களிடத்திலே நிறைவேற்றப்பட்டு கொண்டே வந்தது இது நியாய பிரமாணத்துக்கு முந்தியது அப்ரஹாமை தள்ள முடியாது ஈசாக்கை தள்ள முடியாது யாக்கோவை தள்ள முடியாது ஏனென்றால் கிறிஸ்து பயணித்துக் கொண்டே வருகிறார் ஆப்ரஹாமில் இருந்து இயேசு கிறிஸ்து வெளிப்படு வரைக்கும் அந்த வம்ச வரலாற்றை எழுதுகிற ஆசிரியர் மத்தியு தன்னுடைய புத்தகத்தில் முதல் அதிகாரத்தில் ஆப்ரகாமின் குமாரன் தாவிது தாவிதின் குமாரன் இயேசு கிறிஸ்து என்று சொல்லி வம்சாவளி பட்டியலை அங்கே பதிவு செய்திருப்பதை நாம் அறிந்திருக்கிறோம் ஆகவே தசம பாகம் என்பது நியாயப்பிரமாணம் என்றோ பழைய ஏற்பாடு என்றோ தள்ளப்படத்தக்கது அல்ல என்பதற்கு இவைகள் எல்லாம் ஆதார வசனங்களாக இருக்கிறது ஊழியர்கள் இல்லாத காலத்தில் சபை இல்லாத காலத்தில் வேதம் இல்லாத காலத்தில் தசம பாகம் என்பது தேவனால் நியமிக்கப்பட்ட ஒன்றாக அது தொடர்கிறது என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இவர்கள் தசம பாகம் வேண்டாம் என்று கொடுக்க வேண்டாம் என்று சொல்லுகிறவர்கள் இவைகளை முழுமையாக ஆராயவில்லை என்பது நமக்கு தெரிகிறது நியாயப்பிரமாணம் மோசையின் காலத்திலே உள்ளது அதை நாம் லேவி ராகமத்திலே வாசித்தோம் இருபத்தி ஏழாம் அதிகாரத்திலே முப்பது முதல் முப்பத்தி நாலு முடிய அந்த வசனங்கள் சொல்லுகிறது உபாகமத்திலே பனிரெண்டாம் அதிகாரம் ஆறாம் வசனம் சொல்லுகிறது 
உபாகமம் பதினாலிலே இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூணு இருபத்தி நாலு முதல் இருபத்தி ஏழு இவைகள் எல்லாம் நியாய பிரமாணத்திலே அது இணைக்கப்பட்டு அது மக்கள் மத்தியில் செயல்படுத்தப்பட்டது இது நியாய பிரமாணத்தின் காலத்திலே அது நிறைவேற்றப்பட்டது என்பதற்கு ஆதாரமான வசனங்கள் ஆண்டவருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும் அதை உபாகமம் பன்னிரண்டு ஆறை வாசிப்போம் உங்கள் சர்வாங்க தகனங்களையும் உங்கள் பலிகளையும் தசம பாகங்களையும் உங்கள் கை ஏறெடுத்து படைக்கும் படைப்புகளையும் உங்கள் பொருத்தனைகளையும் உங்கள் உற்சாக பலிகளையும் உங்கள் ஆடு மாடுகளின் தலையீற்றுகளையும் கொண்டு வந்து பதினாலாம் அதிகாரத்தில் இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூணு நீ உன் தேவனாகிய கர்த்தருக்கு எப்பொழுதும் பயந்திருக்க பழகும்படிக்கு வருஷந்தோறும் நீ விதைக்கிற விதைப்பினாலே வயலில் விளையும் எல்லா பலனிலும் தசம பாகத்தை பிரித்து உன் தேவனாகிய கர்த்தர் தமது நாமம் விளங்கும்படி தெரிந்து கொள்ளும் ஸ்தானத்திலே உன் தானியத்திலும் உன் திராட்சரசத்திலும் உன் எண்ணெயிலும் தசம பாகத்தையும் உன் ஆடு மாடுகளின் தலையீற்றுகளையும் அவருடைய சந்நிதியில் புசிப்பாயாக விசுவாச பிரமாணத்தின் காலத்தில் காலங்களில் தசோபாகம் செலுத்தப்பட்டது என்பதற்கும் வேதாகமத்திலே ஆதாரங்கள் இருக்குது நியாயப்பிரமாண காலத்திலும் தசோபாகம் செலுத்தப்பட்டது என்பதற்கு ஆதாரங்கள் இருக்கிறது இறுதியாக ஆண்டவர் ஏசு சொன்ன மத்திய இருபத்தி ரெண்டு பதினேழு முதல் இருபத்தி ஒன்று முடிய மார்க் பனிரெண்டில் பதினாலு முதல் பதினேழு முடிய லூக்கா இருபதில் இருபத்தி ரெண்டு முதல் இருபத்தஞ்சு முடிய இயேசு கிறிஸ்து இவைகளிலே இந்த தசம பாக விஷயங்களிலே தேவனுக்கு செலுத்துகிற விஷயங்களை அவர் கை கொண்டார் போதித்தார் என நியாயப்பிரமாணத்துக்கு கீழானவர் நியாயப்பிரமாணத்தில் உள்ளவைகளில் ஒரு எழுத்தாகிலும் எழுத்தின் உறுப்பாகிலும் அவமாய் போகாது என்று சொன்ன தேவனாய கத்த இந்த விஷயத்திலும் உண்மையுள்ளவராகவே இந்த பிரமாணத்தையும் நிறைவேற்றினார் மத்திய இருபத்தி மூணு இருபத்தி மூணிலே வாசிக்கிறோம் லூகா பதினொன்று நாற்பத்தி ரெண்டிலே வாசிக்கிறோம் அவர் உபதேசிக்கவும் செய்தார் கொடுக்க வேண்டும் என்று அவர் கூறினார் இரண்டால் அவர் நியாயப்பிரமாணத்தின் காலத்திலே வெளிப்பட்டவர் யூதனாய் பிறந்த எந்த ஆண்மகனும் தேவன் கொடுத்த அந்த நியாயப்பிரமாணத்தை முழுமையாய் நிறைவேற்ற வேண்டும் என்றுதான் அந்த பிரமாணத்தை கொடுத்தார் ஆனால் ஒருவனாகிலும் அந்த நியாயப்பிரமாணத்தை நிறைவேற்றவில்லை யூத சமுதாயத்திலே நிறைவேற்றின ஒரே ஒரு மனுஷன் உத்தம புருஷன் நம்முடைய இரட்சராகி இயேசு கிறிஸ்து ஆகவே இந்த திருவசனங்கள் எல்லாம் இயேசு கிறிஸ்து நியாயப்பிரமாண காலத்தில் வெளிப்பட்டு அதை அவர் கை கொண்டார் என்றும் அதை நாம் தொடர்ந்து செய்ய வேண்டும் என்றும் உபதேசித்தார் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ளுகிறோம் கத்தருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும் இப்ப விசுவாச பிரமாணத்திலும் இருக்கிறது நியாய பிரமாணத்திலும் இருக்கிறது கிருமையின் பிரமாணத்திலும் இருக்கிறது சங்கீதம் நூற்றி பத்து நாளை நாம் வாசிக்கும் பொழுது நீர் மேல்கி சேதைக்கின் முறைமையின்படி என்றென்றைக்கும் ஆசாரியராய் இருக்கிறீர் என்று கர்த்தர் ஆணையிட்டார் மனம் மாற மாறாமலும் இருப்பார் எப்பொழுது சபை பிறந்தது அண்டவராகி இயேசு கிறிஸ்துவின் சிலுவை மரணத்துக்கு பின்பு அவர் சிலுவையிலே முழு உலக மனித சமுதாயத்திற்கு நிறைவேற்ற வேண்டிய பாவ பரிகாரத்தை சிலுவையிலே நிறைவேற்றி முடித்து அதன் அடையாளமாய் ரத்தத்தை சிந்தி முடித்து மரணத்தை ஏற்றுக்கொண்டார் அவரை சிலுவிலிருந்து இறக்கி அடக்க முடினார்கள் மூன்றாம் நாளிலே மரணத்தை பாதாளத்தை ஜெயித்து உயிர் தெழுந்தார் அந்த உயிர் தெழுதலை பற்றி தீர்க்க தரிசனமாக வசனங்கள் என்ன சொல்கிறது நீர் என்னுடைய குமாரன் இன்று நான் உண்மை ஜெனிப்பித்தேன் என்று சொல்லி மறித்தோரிலிருந்து அவரை மீண்டும் ஜீவனுடையவராக அவரை உயிரோடு எழுப்பினார் அது ஒரு மறுபிறப்பு மரணத்தில் இருந்து மரணத்துக்கு பிறகு மறித்த பின்பு ஒருவர் ஜீவன் அடைந்து எலும்புகிறார் என்று சொன்னால் அது ஒரு மறுபிறப்பு 
அதைத்தான் ஆண்டவராகி இயேசு கிறிஸ்துவை குறித்து தீர்க்க தரிசனம் உடைத்த தீர்க்க தரிசிகளில் ஒருவர் இப்படி தீர்க்க தரிசனம் உடைத்திருக்க நீர் என்னுடைய குமாரன் இன்று நான் உண்மை ஜெனிப்பித்தேன் அது உருடைய உயிர் திறதலை பற்றி சொல்லப்பட்ட வசனம் அதை எப்படியே நிர்பா ஆக்கியோர் உறுதிப்படுத்தி காண்பிக்கிறான் எப்படியே ஐந்தாம் அதிகாரத்திலே ஆறாம் அவசரமா எட்டாம் அவசரமா பார்த்துங்க நீர் என்னுடைய குமாரன் அந்த படியே கிறிஸ்துவும் பிரதான ஆசாரியாகிறதற்கு தம்மை தாமே உயர்த்தவில்லை நீரனுடைய குமாரன் இன்று நான் என்னை ஜெனிப்பித்தேன் என்று அவரோடே சொன்னவரே அவரை உயர்த்தினார் இப்போ ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து மரணத்தில் இருந்து உயிர் திறந்த பின்பு பரமேறுகிறார் அவரை பிதா தமிழ் வலது பரசத்தில் வீட்டிருக்க வைக்கிறார் எப்படி உட்கார வைத்தார் சபைக்கு தலையாக சபையின் பிரதான ஆசாரியனாக மகா பிரதான ஆசாரியனாக அவரை உயிர்த்தல வைத்து அவரை ஆசாரியராக்குகிறார் இந்த பூமியில் இருந்த பொழுது இரட்சகர் இயேசு தீர்க்க தரிசி அதைத்தான் யூதர்களும் அறிக்கையிட்டார்கள் பிற்காலங்களிலே இஸ்லா இஸ்லாமியர்களும் அறிக்கையிட்டார்கள் அவர் ஒரு சாதாரண ஒரு தீர்க்க தரிசி என்று தான் சொன்னார்கள் அவர் தீர்க்க தரிசி மட்டுமல்ல அவர் ஆசாரியனாகவும் இருக்கிறார் என்பதை இந்த வசனங்கள் உறுதிப்படுத்துகிறது யாருக்கு ஆசாரியன் எந்த சபைக்கு ஆசாரியன் சாதாரண ஆசாரியன் அல்ல ஆசாரியர்களுக்கு அவர் ஆசாரியன் ராஜாக்களுக்கு அவர் எப்படி ராஜாவோ அதுபோல் ஆசாரியர்கள் இந்த பூமியிலே தோன்றி மறைந்தார்கள் தோன்றி கொண்டிருக்கிறார்கள் இந்த ஆசாரியர்களுக்கெல்லாம் ஆசாரியன் மகா பிரதான ஆசாரியன் அவர் மரணத்திற்கு பின்பு அந்த அனாண்டி அந்த அபிஷேகம் அவருக்கு கிடைத்தது இன்று வரைக்கும் அவர் ஆசாரிய வேலையை செய்து கொண்டிருக்கிறார் திருச்சபை மக்களுக்காக விதாவின் வலது பாரிசத்தில் இன்றும் அவர் பரிந்து பேசும் ஊழியத்தை ஜப ஊழியத்தை நிறைவேற்றிக் கொண்டிருக்கிறார் சிலுவையோடு முடிவடைந்து விடவில்லை அவருடைய ஜபம் சிலுவை மரணத்திற்கு பின்பு பரலோகத்துக்கு போன பின்பு இன்று வரை அந்த ஜப ஊழியத்தை அவர் நிறைவேற்றிக் கொண்டிருக்கிறார் ஏனென்றால் பூமியில் இருக்கும் ஆசாரியர்கள் ஆசரிப்பு கூடாரத்திலும் சரி தேவாலயத்திலும் சரி தூப பீடம் ஒன்று வைத்திருப்பார்கள் அதிலே தூப வர்க்கங்களை போட்டு ஆசாரியன் அதை புகைய விடுவான் வருஷத்துக்கு ஒரு முறை மகா பரிசுத்த சரத்துக்குள் அந்த மகா பிரதான ஆசாரியன் பிரவேசிக்கும் பொழுது அவன் கையிலே ஒரு கலசம் இருக்கும் சங்கிலியினால் பிழைக்கப்பட்ட ஒரு தூப கலசம் அதிலும் சாம்பிராணியை போட்டு அந்த தூப வர்க்கங்களை போட்டு புகைய விட்டு கொண்டுதான் அவன் உள்ளே பிரவேசிக்க வேண்டும் இது ஒரு ஒழுங்கு ஆசாரியன் சிக்னாய் மகிமைக்கு முன்பாக நிற்கும் பொழுது மகா பரிசுத்த ஸ்தலத்தில் நிற்கும் பொழுது அவன் தூபத்தை போட்டு கொண்டு அந்த புகையை விட்டுட்டே அங்க உள்ள நின்று கடவுள்ட வேண்டுதல் செய்வான் ஆசீர்வாதங்களை பெற்றுக் கொள்வான் வெளியே வந்து ஜனங்களை ஆசீர்வதிப்பான் இது வருடா வருடம் யூத சமுதாயத்திலே இப்படி ஒரு ஒழுங்கு நியாய பிரமாணத்தில் ஒழுங்காக இருந்தது இராண்டவராகி இயேசு கிறிஸ்து உயிர் தெளிந்த பின்பு என்னையா செய்கிறாரு பரலோகம் போயிட்டார்னு சொல்லிட்டு இருக்க கூடாது பரலோகம் போய் பிதாவின் மகிமைக்குள்ளே பிரவேசித்து அந்த மகிமையின் தேவனுடைய மகிமையின் ஆசனத்துக்கு பக்கத்திலே ஒரு ஆசனம் போட்டு அதிலே அமர்ந்து அவர் இந்த மகா பிரதான ஆசாரியின் ஊழியத்தை நிறைவேற்றிக் கொண்டிருக்கிறார் யாருக்காக சபையின் மக்களுக்காக யாருக்காக அவருடைய நாமத்தை பிரசாபித்துக் கொண்டிருக்கிற அவருடைய சுவிசேஷத்தை பிரபலிப்படுத்திக் கொண்டிருக்கிற சர்வதேச அளவிலே செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிற இறை மக்களுக்காக சுத்த ஆவியானவரால் உருவாக்கப்படுகிற பாத்திரங்களுக்காக அவர் பரிந்து பேசிக் கொண்டிருக்கிறார் அந்த பரிந்து பேசுதல் ஜபத்தை பற்றி பரிசுத்த யோவான் தன்னுடைய நிருபத்திலே இரண்டாம் அதிகாரத்திலே முதல் வசனத்திலே இரண்டாவது வசனத்திலே வாசிக்கும் பொழுது அதை நாம் புரிந்து கொள்ளும்படி எழுதி வைத்திருக்கிறார் கத்திற்கு மைம உண்டாகட்டும் வாசிங்க ஒன்று யோவான் இரண்டாம் அதிகாரம் முதல் ரெண்டு வசனங்கள் வாசிங்க 
என் பிள்ளைகளே நீங்கள் பாவம் செய்யாதபடிக்கு இவைகளை உங்களுக்கு எழுதுகிறேன் ஒருவன் பாவம் செய்வானானால் நீதிபரராயிருக்கிற இயேசு கிறிஸ்து நமக்காக பிதாவினிடத்தில் பரிந்து பேசுகிறவராயிருக்கிறார் நமக்காக பரிந்து பேசுகிறார் ஒரு மன்றாட்டின் ஆவியோடு ஒரு மன்றாட்டின் ஜபாவியோடு அவர் பிதாவின் சமூகத்திலே அமர்ந்திருக்கிறார் அந்த ஆசனத்தை விட்டு இறங்கி வருகிற காலங்கள் தான் வருகை நாட்கள் வாடகளிலே இறங்கி வருவா அவர் வாடங்களிலே இறங்கி வரும் வரை அவர் நிறைவேற்றிக் கொண்டிருக்கிற மக பிரதானமான ஒரு ஊழியம் ஆசாரிய ஊழியம் பூமியிலே அவர் இருந்த பொழுது தீர்க்கதரிசியின் ஊழியத்தை நிறைவேற்றி முடித்தார் அவர் உயிர்த்திலிருந்து பரலோக போட பின்பு இன்று வரை அவர் ஆசாரிய ஊழியத்தை நிறைவேற்றிக் கொண்டிருக்கிறார் இனி இறங்கி வருவார் சபையை எடுத்துக்கொள்வார் பின்பு பூமிக்கு இறங்கி வருவார் ஒளிவமலையின் மேல் அவருடைய பாதங்கள் வந்து நிற்கும் ஒளிவமலை மேற்கும் கிழக்குமாக அது பிளவுபடும் தெற்கும் வடக்குமாக அது விழுந்துவிடும் அப்படி ஒரு சம்பவத்தை எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் சகரியா சொன்ன தீர்க்க தரிசனத்தின் நிறைவேறுதல் பதினாலாம் அதிகாரத்திலே ஐந்தாம் அவசரத்திலே குறிப்பிட்டபடி யூதா போசரன் தன்னுடைய நிருபத்திலே பதினாலு பதினைந்திலே குறிப்பிட்டபடி ஆண்டவராகி இயேசு கிறிஸ்து சொன்ன நான்கு சுவிசேஷங்களிலும் அவருடைய வருகையின் அடையாளங்களிலே பதிவு செய்யப்பட்ட விஷயங்களிலும் சொல்லப்பட்டபடியும் ஆண்டவராக இயேசு கிரேசு அவர் இறங்கி வருவார் வந்த பிறகு அவர் என்ன செய்வார் அந்தி கிரிசோடு நேரடி யுத்தம் அதுதான் உலகத்தின் நாலாவது உலக மகா யுத்தம் ரெண்டு உலக மகா யுத்தங்கள் நிறைவு பெற்றிருக்கிறது மூன்றாவது யுத்தத்தை நோக்கி உலகம் பயணித்துக் கொண்டிருக்கிறது இஸ்ரேலுக்கும் ரஷ்யாவுக்கும் அந்த மோதல் உண்டாகும் அதன் மூலமாய் உலகம் முழுவதும் அந்த யுத்தம் பரவும் இது மூன்றாவது யுத்தம் இது இசைக்கியில் முப்பத்தி எட்டு முப்பத்தி ஒன்பதிலே அது பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது நான்காவது உலக மகா யுத்தம் ஆண்டவராகி இயேசு கிறிஸ்துவுக்கும் சர்வதேச தலைவராய் முடிசூட்டப்பட்டு ஏழாண்டு காலம் ஆட்சியை நிறைவு செய்து முடிக்கிற வேளையில் அவனோடு ஒரு யுத்தம் வரும் அவனை நம்முடைய வேதம் ஆன்டி கிரைஸ்ட் என்று குறிப்பிடுகிறது இது நாலாவது உலக மகா யுத்தம் ஐந்தாவது ஒரு யுத்தம் வரும் அந்த யுத்தம் தேவனுக்கும் சாத்தானுக்கும் நேரடியாக நடக்கிற யுத்தம் அதுக்கு பிறகு இந்த உலகம் யுத்தத்தை பார்ப்பதே இல்லை பேசுவதும் இல்லை ஏன்னா பேசுவதற்கு இந்த பூமியிலே மனிதன் இருக்கவும் மாட்டான் வானத்திற்கு முடிவு உண்டாகும் பூமிக்கு முடிவு உண்டாகும் சமுத்திரத்திற்கு முடிவு உண்டாகும் மனிதனுக்கும் முடிவு உண்டாகும் மனிதர்களின் ஆட்சிகள் முடிவடையும் தேவனுக்கு மைமம் உண்டாகட்டும் அந்தி கிறிஸ்தோடு மனிதனுடைய ஆட்சி முடிவடையும் அதற்கு பிறகுதான் அந்த நாலாவது யுத்தம் அந்தி கிறிஸ்தோடு நிறைவடையும் பொழுது ஆண்ட ஒரு இயேசு ராஜாவாக முடிசூட்டப்படுவார் இந்த பூமியில் இருந்த காலங்களில் தீர்க்க தரிசியாக அவர் ஊழியங்களை நிறைவேற்றினார் உயிர்த்திலிருந்து பரபேரிய பின்பு இன்று வரை பிரதான ஆசாரியனாக ஆசாரிய ஊழியத்தை நிறைவேற்றிக் கொண்டிருக்கிறார் இனி அந்த இயேசு கிறிஸ்து ஒளிவுமலையிலே வந்து இறங்கின பின்பு அந்தி கிறிஸ்தோடு நேரடியாக நாலாவது யுத்தத்தை அவர் நிறைவேற்றி முடித்த பின்பு ராஜாவாக இல்ல ராஜாக்களுக்கு ராஜாவாக ராஜாதி ராஜாவாக என் ஆண்டவர் ஏசு அபிஷேகம் பண்ணப்பட போகிறார் ராஜ அபிஷேகம் எருசிலேமே தலைநகராக கொண்டு முழு பூமியை சர்வதேசத்தையும் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து தாவிதி சிம்மாசனத்திலே உட்காருவார் யாக்கோவின் குடும்பத்தாரை என்றைக்கும் அரசாருவார் கபிரியல் தூதன் நாசரேத்திலே கண்ணி பெண்ணாக இருந்த மரியாளுடைய வீட்டுக்குள்ளே பிரவேசித்து மரியாதை வாழ்த்தினாலே கிருமி பெற்றவளே வாழ்க ஸ்ரீகளுக்குள்ளே நீ ஆசிர்வதிக்கப்பட்டவள் கத்தர் உன்னோடு இருக்கிறார் என்று சொல்லிவிட்டு தொடர்ந்து சில வார்த்தைகளை சொல்லுவான் அவர் உன்னதமானவருடைய குமாரன் என்னப்படுவார் அவர் பெரியவராயிருப்பார் 
அவர் தாவிதி சிம்மாசனத்திலே உட்காருவார் சொன்னாலே அந்த தீர்க்க தரிசன வார்த்தை நிறைவேறக்கூடிய காலக்கட்டம் ஆயிரம் வருஷ அரசாட்சியினுடைய துவக்கம் அவர் யாக்கோவின் குடும்பத்தார இன்றைக்கும் அரசாளுவார் அது நிறைவேறப் போகிற காலக்கட்டம் ஆயிரம் ஆண்டுகள் இந்த பூமியிலே அவர் அரசாளும் பொழுது அவர் தீர்க்க தரிசியாக அல்ல ஆசாரியனாக அல்ல ராஜாதி ராஜாவாக அரசாள போகிறார் இவ்விதமாக ஆண்டவராகி ஏசு கிறிஸ்துனுடைய ஊழியங்களை பற்றி கண்ணி மரியாதையிடத்தில் இருந்து கிறிஸ்து வெளிப்படுவதற்கு முன்பு காபிரியல் தூதன் பரத்தின் தூதுகளை பரலோக பிதாவின் திட்டங்களை அங்கே மரியாதையிடத்திலே தெரியப்படுத்தும் பொழுது பதிவு செய்யப்பட்ட வார்த்தைகளை லூக்கா முதலாம் அதிகாரத்தில் நம்ம வாசித்து அறிகிறோம் தேவனுக்கு பைப உண்டாக ஆகவே ஆண்டவராகி இயேசு கிறிஸ்து அவர் உயிர்த்திலிருந்து போய்விட்டார் அங்கே போய் பரிந்து பேசு ஊழியத்தை செய்து கொண்டிருக்கிறார் ஆசாரி உத்தியத்தை செய்து கொண்டிருக்கிறார் அப்பொழுது சீடரற்ற பூமியிலிருந்து எடுக்கப்படுவதற்கு முன்பு சொன்னார் பரிசு தாவி உங்களிடத்தில் வரும் நீங்கள் எருசிலேமை விட்டு போகாமல் வெயிட் பண்ணுங்க பரிசு தாவி உங்கள் மேல் வரும் பொழுது நீங்கள் பெல நடைவீர்கள் யூதையாவிலும் எருசிலேமிலும் சமாரியாவிலும் பூமியின் கடைசி பரியந்தமும் எனக்கு இரத்த சாட்சிகளாயிருப்பீர்கள் என்று சொன்னார் நம்முடைய தமிழ் வேதாகமத்திலே அந்த இரத்த இரத்தம் என்ற வார்த்தை பதிவு செய்யப்படவில்லை ஆனால் கத்த இரத்த சாட்சியாய் மறிப்பதற்கு பரிசுத்தாவினாலே நம்மை நிரப்புகிறார் முதலாம் நூற்றாண்டிலே அப்போசர்கள் பரிசுத்தாவினாலே நிரப்பப்பட்டு ஊழியங்களை செய்தார்கள் முடிவிலே இரத்தம் சிந்திதான் தேவடி ராஜ்யத்துக்குள்ளே பிரவேசித்தார்கள் எக்ஸப்ட் ஜான் ஒன்லி தீர்காயுசோடு முதிர் வயதோடு அவர் மறைந்திருக்கிறார் மற்ற அப்போசனுடைய வரலாறு எல்லாரும் எல்லாமே இரத்தங்களை சிந்திதான் மறித்திருக்கிறார் இரத்த சாட்சியாய் மறிப்பதற்கு ஆவியாளருடைய பலன் நமக்கு அவசியம் பரிசுத்தாவின் பலத்தினாலே அவர்கள் யூதையாவிலே சாட்சியானார்கள் எருசிலேவிலே சாட்சியானார்கள் சமாரியாவிலே சாட்சியானார்கள் சர்வதேசத்திலும் அவர்கள் சாட்சியானார்கள் ஒரு சிலர் சர்வதேசம் முழுவதும் போக முடியாவிட்டாலும் அவர்கள் மூலமாய் பதிவு செய்யப்பட்ட இந்த வேத வசனங்கள் இந்த சுவிசேஷங்கள் இந்த சத்தியங்கள் இன்று வரை போய்கொண்டே இருக்கிறது அவர்கள் சரீரத்தின் முடி போக முடியாவிட்டாலும் அவருடைய குரல் அவர்கள் மூலமாக வெளிப்பட்ட உபதேசங்கள் சத்தியங்கள் சுவிசேஷங்கள் இன்று வரையும் போய்கொண்டே இருக்கு சந்ததி சந்ததியாய் கத்தர் அந்த சுவிசேஷத்தின் வார்த்தைகளை சத்தியத்தின் வார்த்தைகளை உபதேசத்தின் வார்த்தைகளை கத்தர் அனுப்பிக் கொண்டே இருக்கிறார் ஆண்டவருக்கு மைம உண்டான் ஆகவே இறை மக்கள் தேவடைய பிள்ளைகள் இந்த சத்தியங்களை காலங்களின் அடிப்படையிலும் தீர்க்க தரிசனத்தின் அடிப்படையிலும் வரலாற்று அடிப்படையிலும் வேதாகமத்திலே சொல்லப்பட்ட திருச்சபை வளர்ச்சியின் அடிப்படையிலும் கத்தருடைய பிள்ளைகள் இந்த வாக்கியங்களை புரிந்து கொண்டால் எந்த குழப்பத்திற்கும் இடமில்லாமல் இருக்கும் குழப்புகிறவர்கள் முதலாம் நூற்றாண்டிலே இருந்து வந்து கொண்டுதான் இருக்கிறார்கள் உபதேச குழப்பங்களை உண்டாக்குகிறவர்கள் வசன குழப்பங்களை உண்டாக்குகிறவர்கள் விரோதமாய் பேசுகிறவர்கள் அவர்கள் வந்து கொண்டே தான் இருக்கிறார்கள் ஆகவே தேவ மக்கள் அதை புரிந்து கொண்டு அவைகள் எல்லாம் சந்தித்து கடந்து போய் கொண்டே இருக்கணும் கடந்து போவதற்கு கத்துடைய ஆவியானவர் நமக்கு உதவி செய்வார் கத்தருக்கு மைமை உண்டாகட்டும் ஆகவே கத்தர் உயிர்த்திருந்த பின்பு பரிசுத்தாவில் இறங்கி சபையை ஸ்தாபித்தார் அந்த சபையிலே இந்த தசம பாகம் கொடுக்கப்பட்டதா என்றால் ஆண்டவராகி இயேசு கிறிஸ்து பரிசுத்தாவினால் நிரப்பப்பட்ட சபைக்கு தலைவராக இருக்க தலையாக இருக்கிறார் அல்லது மகா பிரதான ஆசாரியராக இருக்கிறார் அவர் மகா பிரதான ஆசாரியர் ஆனார் என்று வேதம் முட்டையாய் சொல்லவில்லை மெல்கி சேதேக்கின் முறைமையின்படி ஆசாரியராக்கப்பட்டார் அந்த மெல்கி சேதேக்கை பற்றி நாம் ஆப்ரகாமுடைய வரலாற்றை படிக்கும் பொழுது ஆப்ரகாமை சந்தித்த முதல் மனுஷன் ஆசாரியன் மெல்கி சேதே அவன் இடைப்பட்டால் 
அப்ரஹாமை ஆசீர்வதித்தான் அப்பமும் திராட்சரசமும் கொடுத்தான் அவனுக்கு இவன் தான் கொண்டு வந்த பொருள்கள் எல்லாவற்றிலும் பத்து பங்கு வைத்து ஒரு பங்கை கொடுத்தான் தசம பாகம் கொடுத்தான் என்று ஆதி ஆகமத்திலேயே எழுதி முடித்து விடலாமே அதை ஏன் தொடர வேண்டும் மெல்கி சேதேக்கின் முறைமையை பற்றி எப்படியே நிர்வாகியோர் தன்னுடைய ஐந்தாம் அதிகாரத்தில் பதிவு செய்கிறான் மெல்கி சேதேக்கை பற்றி ஆறாம் அதிகாரத்திலும் பதிவு செய்கிறான் ஏழாம் அதிகாரத்திலே வரும் பொழுது விவரமாக விளக்கமாக பதிவு செய்கிறான் அப்படி பதிவு செய்யும் பொழுது இந்த தசம பாகத்தை இழைத்தே பேசுகிறான் கரங்களை வைத்து அலையில சொல்லுவா ஆகவே இந்த புதிய உடன்படிக்கையின்படி இந்த புதிய ஏற்பாட்டின் காலத்தில் கிருபையின் காலத்தில் சபையின் காலத்தில் பரிசுத்தாவியானவர் நடத்துகிற இந்த காலகட்டத்தில் தசம பாகம் என்பதை கத்தர் இணைத்திருக்கிறார் என்பதற்கு புதிய ஏற்பாட்டின் ஆதாரமாக இந்த மெல்கி சேதேக்கு ஆப்ரகாம் தசம பாகம் கொடுத்ததை எபிரே நிருப ஆக்கியோர் தன்னுடைய ஏழாம் அதிகாரத்தில் பாதிக்கு மேலான பகுதியில் அவன் பதிவு செய்திருக்கிறான் மெல்கி சேதேக்கு ஜீவனின் தோக்கும் முடிவு உடைவனாயிராமல் அவன் வம்ச வரலாறு இல்லாதவனாய் அவன் இருந்தான் அவன் உன்னதமான தேவுடைய ஆசாரியன் அவன் சாலை மீன் ராஜா என்று சொல்லிட்டு போலாம எதுக்கு அத் தசம பாகத்தை எடுக்கணும் மெல்கி சேதேக்கின் முறைமையில் அவன் ஆசாரியனாக இருந்தான் அவன் ராஜாவாக இருந்தான் அவனுக்கு ஆப்ரகாம் விசுவாசியாகிய ஆப்ரகாம் எல்லாவற்றிலும் தனக்கு வந்த எல்லா வருமானத்திலும் தசம பாகம் கொடுத்தான் என்று ஏன் பதிவு செய்ய வேண்டும் அவன் மட்டுமா கொடுத்தான் அவன் மட்டுமல்ல நியாயப்பிரமாணம் உண்டான பிறகு இந்த நியாயப்பிரமாணத்தின் அதிகாரிகளாக ஆசாரியர்களாக ஆரோடின் வம்சம் தெரிந்தெடுக்கப்பட்டது அந்த வம்சத்தார் எல்லாரும் அந்த தசம பாகத்தை தொடர்ந்து பின்பற்றி நிறைவேற்றும்படியாக ஆண்டவர் செய்தார் என்பதை அந்த அதிகாரத்தில் தெளிவாக எழுதி கொண்டு வருகிறார் விசுவாசி விசுவாசிகளின் தகப்பனாகிய ஆப்ரகாம் தசம பாகம் கொடுக்கும் பொழுது ஆப்ரகாமின் அறையிலே லேவி இருந்தார் யாக்கோபு லேவியை பெற்றார் லேவி கோஹாத்தை பெற்றார் கோஹாத் அம்ராமை பெற்றார் அம்ராம் மோசையை பெற்றார் மோசே சீனாய் மலையிலே உச்சியிலே போய் இடி முழக்கமும் அக்னி புகைக்காடும் காணப்பட்ட அந்த நடுவிலே வெளிப்பட்ட கத்துடைய தூதனானவருடைய பாதத்திலே நாற்பது நாட்கள் உபவாசம் இருந்து ஜீவ வாக்கியங்களை பெற்றுக் கொண்டான் அதிலே தான் பத்து கட்டளைகளும் நியாய பிரமாணங்களும் அவனுக்கு கொடுக்கப்பட்டது அந்த நியாய பிரமாணத்துக்கு சொந்தக்காரர்கள் ஆபிரகாம் விசுவாசிகள் இருந்தாகி ஆபிரகாமனுடைய அறையில் இருந்தார்கள் அவர்களும் ஆபிரகாம் தசமாக கொடுக்கும் பொழுது அவர்களும் கொடுத்தார்கள் என்பதை எப்படியே நிர்வ ஆக்கியோன் பதிவு செய்கிறார் ஆரோனின் முறைமை தள்ளப்பட்டது வேண்டாத சடங்கு சடங்குகளும் கலாச்சாரங்களும் நியாயப்பிரமாணத்தில் தள்ளப்பட்டது பத்து கட்டளையில் ஒன்றும் தள்ளப்படவில்லை ஒரே ஒரு கட்டளை மட்டுமே மாற்றியமைக்கப்பட்டது செவன்த் டே ஓய்வு நாளை ஆசரிப்பாயாக ஆசரிக்க நினைப்பாயாக அதை மாத்திரம் கத்தர் கிறிஸ்தவர்களுக்கு மாற்றி கொடுத்தார் சண்டே ஞாயிற்றுக்கிழமை அவர் உயிர்த்திருந்த நாள் ஆராதனையின் நாள் ஏழாம் நாள் அல்ல வாரத்தின் முதலாம் நாள் என்பதை ஆண்டவர் இயேசு உயிர்த்திருந்த பின்பு அந்த ஒரு கட்டளை தான் மாற்றி அமைக்கப்பட்டது மற்றபடி பத்து கட்டளை எல்லாம் கை கொண்டு தான் ஆகணும் ஆவியின்படியும் பத்து கட்டளை இருக்கு எழுத்தின்படியும் பத்து கட்டளை இருக்கு ஒன்று கூட மாற்றக்கூடாது அது அப்படியே கை கொள்ளணும் அதை பவுல் உறுதிப்படுத்துகிறான் ரோம சபையிலே அந்த காரியங்களை எழுதும் பொழுது அவன் பதிவு செய்கிறார் கத்திற்கு மைமை உண்டாகட்டும் ஆகவே கிருபியின் காலத்தில் உண்டா புதிய உடன்படிக்கின் காலத்தில் உண்டா மேல்கி சேதேக்கின் முறைமையின் படிதை உள்ள சபைகளுக்கு என் ஆண்டவராகி ஏசு கிறிஸ்து மகா பிரதான ஆசாரியராக இருக்கிறார் அந்த முறையிலே ராஜரீகமும் ஆசாரியத்துவம் மட்டுமல்ல தசம பாகமும் அதற்குள் அடங்கி இருக்கிறது 
இதை பழைய ஏற்பாட்டிலும் நாம் கவனிக்கிறோம் புதிய ஏற்பாட்டிலும் நாம் கவனிக்கிறோம் நியாயப்பிரமாண காலத்திலும் நாம் கவனிக்கிறோம் இந்த மூன்று காலங்களிலும் தசம பாகம் தொடர்ந்து வந்து கொண்டே இருக்கிறது கரங்களவை தள்ளிலே சொல்லுவோம் வேதாகமத்திலே தசமா செலுத்தியவர்கள் ஆபிரகாம் செலுத்தினான் யாக்கோபு செலுத்துகிறான் லேவி செலுத்துகிறான் ராஜாக்களின் காலத்தில் அது செலுத்தப்பட்டது நிகேமியாவின் காலத்தில் செலுத்தப்பட்டது தொடர்ந்து கடைசி தீர்க்கதரிசி என்று சொல்லப்படுகிற மல்யாவின் காலத்திலும் அது செலுத்தப்பட்டது ஏசு கிரிசு வெளிப்பட்ட பொழுது பரிசேர்கள் அதை செலுத்தினார்கள் ஏசுவும் அதை செலுத்தினார் திருச்சபை விசுவாசிகளும் மெல்கி சேதேக்கின் முறைமையின்படி ராஜாக்களும் ஆசாரியருமாக ஆக்கப்பட்டிருக்கிறதுனாலே ஆசாரியன் அவனுக்கு மேலே இருக்கிற பிரதான ஆசாரியனுக்கு கொடுக்க வேண்டும் லேவி ஆசாரியனுக்கு கொடுக்க வேண்டும் ஆசாரியன் அவனுக்கு மேலிருந்து நடத்திப்புக்கு தருகிற பிரதான ஆசாரியனுக்கு தர வேண்டும் என்பதை கத்தர் ஒழுங்குபடுத்தி இருந்தார் தசம பாகத்தை எப்படி கொடுக்க வேண்டும் என்பதையும் கத்தர் ஒழுங்குபடுத்தி இருந்தார் ஆகவே திருச்சவாய் புதிய ஏற்பாட்டின் காலத்திலே செலுத்தி வருகிறது பவுல் சொல்லுவான் ரெண்டு குருந்தியர் பதினொன்னாம் அதிகாரத்திலே எட்டாம் அவசரத்தை நாம் வாசிப்போம் உங்களுக்கு ஊழியம் செய்யும்படிக்கு மற்ற சபைகளிடத்தில் சம்பளத்தை பெற்று அவர்களை கொள்ளையிட்டேன் எங்க போய் சம்பளம் வாங்கினானா பவுலு எங்க போய் வாங்கினா சொல்லிருக்க திரும்ப வாசிங்க உங்களுக்கு ஊழியம் செய்யும்படிக்கு மற்ற சபைகளிடத்தில் சம்பளத்தை பெற்று அவர்களை கொள்ளையிட்டேன் பொருந்து சப மக்கள் மத்தியிலே அவர் இந்த கருத்தை பதிவு செய்கிறார் குருந்து சபை மக்களே குருந்து சபையே உங்களுக்கு ஊழியம் செய்கிறதுக்காக நான் மற்ற சபைகளுக்கெல்லாம் போய் ஊழியம் செஞ்சு வேலை செஞ்சு உழைச்சி நான் அங்கே சம்பளத்தை வாங்கிட்டு வந்து உங்களுக்கு செலவு பண்ணேன்னு சொல்கிறான் இந்த சம்பளம் என்ற வார்த்தை ஆங்கில வேதாகமத்திலே நீங்கள் திருப்பி திருப்பி வாசித்து பாருங்கள் செய்கிற வேலைக்கு பெற்றுக்கொள்ளுகிற அது கூலியை குறிப்பிடுகிறது சன்மானத்தை குறிப்பிடுகிறது சம்பளத்தை குறிப்பிடுகிறது இப்போ ஆவிக்குரிய ஊழியக்காரன் திருச்சபைகளின் தலகர்த்தன் சில சபைகளுக்கு அவன் தான் பிதா திருச்சபை பிதா அவன் சொல்லுகிறான் சம்பளம் பெற்றே இந்த சம்பளம் என்ற வார்த்தையை தமிழ் வேதாகமத்திலே என் ஆகமத்திலே நாம் வாசிக்கிறோம் பதினெட்டாம் அதிகாரத்திலே இருபது இருபத்தி ஒன்றை நாம் வாசிக்க கேட்போம் என்னாகமும் பதினெட்டு இருபது இருபத்தி ஒன்று பின்னும் கத்தர் ஆரோனை நோக்கி அவர்களுடைய தேசத்தில் நீ ஒன்றையும் சுதந்திரத்துக் கொள்ள வேண்டாம் அவர்கள் நடுவே உனக்கு பங்கு உண்டாயிருக்கவும் வேண்டாம் இஸ்ரேவேல் புத்திரர் நடுவில் நானே உன் பங்கும் உன் சுதந்திரமுமாய் இருக்கிறேன் முப்பத்தி ஒன்றாம் சந்தை சேர்த்து வாசிப்போம் அதை நீங்களும் உங்கள் குடும்பத்தாரும் எவ்விடத்திலும் புசிக்கலாம் அது நீங்கள் ஆசரிப்பு கூடாரத்திலே செய்யும் பணிவிடைக்கு ஈடான உங்கள் சம்பளம் தேவுடைய ஆலயத்திலே ஆசரிப்பு கூடாரத்திலே புதிய ஏற்பாட்டின் காலத்தில் தேவுடைய சபையிலே ஊழியங்களை நிறைவேற்றுகிற ஊழியர்கள் ஆசாரியர்கள் அவர்களும் அவருடைய மனைவி பிள்ளைகளும் தேவனுக்கு உழைத்து விட்டு ஊழியம் செய்துவிட்டு அவர்கள் பிழைப்பதற்காக கத்தர் என்ன செய்கிறார் தசம பாகம் எல்லாம் என்னுடையது அதை என்னிடத்தில் தந்து விடுங்கள் என்று சொல்லிவிடுகிறார் நாம் எல்லாரும் அந்த தசம பாகத்தை கத்தருக்கு என்று கொண்டு போய் செலுத்துகிறோம் தேவுடைய ஆலயத்தில் ஆலயத்தில் செலுத்தப்படுகிற அந்த தசம பாக பணங்களை கத்தர் என்ன செய்கிறார் அதை தனக்கு தன்னுடைய சபையில் ஊழியம் செய்கிற அந்த ஆசாரிய ஊழியர்களுக்கு அந்த பணத்தை கத்தர் கொடுக்கிறார் கத்தருக்கு என்னத்துக்கு தசம பாக அவருக்குன்னு உழைக்கிறான் யார் சில ஊழியர்கள் உண்மையாக உழைக்கிறான் கத்தருக்காக பாடுபடுறான் தன் மனைவி மக்களோடு கத்தர் சொல்கிற அனைத்து வேலைகளையும் அவன் நிறைவேற்றி கொண்டு இருக்கிறான் கத்தர் தசம பாகத்தை வாங்கி தன்னுடைய கூடாரத்தில் தன்னுடைய ஆலயத்தில் தன்னுடைய சபையில் ஊழியம் செய்கிற ஊழியருடைய கரத்திலே கொடுக்கிறார் கொடுத்துட்டு சொல்றாரு ஊழியக்காரனை பார்த்து நீ எந்த இடத்துலையும் நீயும் மனைவி பிள்ளைகளையும் சாப்பிடலாம் 
அந்த பணத்தை வச்சு நீ நல்லா உடுத்து நல்லா சாப்பு நல்லா இரு அப்ப இசைவேலர்கள் லேவிக்கு தர வேண்டும் லேவியர்கள் ஆசாரியர்களுக்கு தர வேண்டும் ஆசாரியர்கள் மகா பிரதான ஆசாரியராக இருக்கிற தலைவருக்கு தர வேண்டும் இந்த ஒழுங்குகளை அந்த எண்ணாகமும் பதினெட்டாம் அதிகாரத்தை வாசிக்கிறவர்களுக்கு புரிந்து கொள்ள முடியும் இவ்வளவு ஒழுங்குகளை வச்சிருக்காங்க கத்திற்கு ஸ்தோத்ரம் இது நீங்கள் ஆதரிப்பு கூடாரத்தில் செய்கிற பணிவிடைக்கு ஈடான சம்பளம் இந்த வார்த்தையை பவுல் புதிய ஏற்பாட்டிலே பயன்படுத்துகிறான் உங்களுக்கு ஊழியம் செய்யும்படிக்கு நான் மற்ற சபைகளிடத்திலே ஊழியம் செய்து அவர்களிடத்திலே அந்த சம்பளத்தை பெற்று நான் உங்களுக்கு செலவு செய்கிறேன் தேவனுக்கு மைப உண்டாகட்டும் அப்ப தசோபாகம் எல்லாம் கத்திற்கு கத்தட்டு கொடுத்துடுறோம் கத்தர் அதை வாங்கி அவருடைய சபையில ஊழியம் செய்யற ஊழியக்காரருடைய கையில கொடுத்துடுறாரு நம்ம மனசாட்சி சுத்தமா இருக்கு நாம கொடுத்துடுறோம் நம்முடைய சபை மெல்கி சேதைக்கின் முறைமையின்படி கட்டி எழுப்பப்படுகிற சபை மெல்கி சேதைக்கின் முறைமையின்படி கட்டப்படுகிற சபைக்கு தான் கிறிஸ்து தலைவராக இருப்பார் தேவனுக்கு மைப உண்டாகட்டும் அந்த சபையிலே தரப்படுகிற இந்த சம்பளம் இந்த தசமபாகம் ஆண்டவர் வாங்கி அவருக்கு ஊழியம் செய்கிற ஊழியருடைய கையில கொடுத்து நீயும் மனைவி பிள்ளைகளும் எவ்விடத்திலும் நீ செலவு செய்து நன்றாய் சாப்பிடு நன்றாய் உடுத்து நன்றாய் ஊழியம் செய் என்று கத்தர் அவர்களுக்கு அந்த பணத்தை சம்பளமாக கொடுக்கிற இதை ஒருத்தர் கொடுக்கலன்னு வைங்க ஆண்டுடைய திட்டத்தில் மண்ணளி போடுறான்னு அர்த்தம் நான் பகலில் பேசும்போது கொஞ்சம் கடினமாக இருந்தது மாதிரி தெரியும் அத்தனை சத்தியம் சத்தியத்தை சொல்லுவதனாலே நான் சத்ருவானாலும் பரவாயில்லை யூடியூப்பில் இதை போடுறதுக்கு அங்கே உள்ள ஊழியர்கள் வட இந்தியாவில் ஏவுனாங்க கண்டிப்பாக பேசணும்னு பிடிச்சி வச்சாங்க எனக்கு அதில் உடன்பாடே இல்லை எவனையும் எதையும் சொல்லிட்டு போகிறேன் நமக்கு என்ன நம்ம ட்ராக்கில் நம்ம போவோம் அப்படின்னு இல்லை இல்லை நீ பேசிட்டு ஆகணும்னு சொன்னாங்க ஏதோ கொஞ்சம் பேசிட்டு வந்தேன் அதை இந்தியில் மொழியாக்கம் செய்து அதை பரப்பினார் ஏன்னா முத முதல் அவ்வவ அவ்வவ என்னமோ சொல்கிறோம் அது பழைய ஏற்பாடு அது நியாயப்பிரமாணம் திருக்கோழி பயிலுக ஆ கேட்குறதுக்கு நாதி இல்லை உட்கார வச்சு வேதத்தில் இருக்கிற வசனங்கள் எல்லாம் எடுத்தெடுத்து போட்டு அழகு ஆராய்ந்து ஒரு முடிவு எடுத்தா பேசுகிறான் அதனால தான் திருக்கோழி பயிலுன்னு சொல்கிறது கத்திற்கு ஸ்தோத்திரம் இன்றைக்கு நமக்கு தசம பாகத்தை பற்றி யார் யார் என்னென்ன பேசினாலும் சரி பிரசங்கித்தாலும் சரி நமக்கு வேதம் என்ன சொல்லுகிறது அதை நாம் கற்றுக்கொண்டு இருக்கிறோம் நாம் கொடுக்குறோம் கொடுக்கல அது நமக்கு தேவனுக்குள்ள பகுதி ஆனா வேதம் கொடுக்கணும்னு சொல்லுதா கத்திர அதை ஆமேன் போடுற பரவலகத்திலிருந்து அதை மட்டும்தான் நம்ம சிந்திக்கிறோம் நீங்கள் நானும் கொடுக்கணுங்கிறதுக்காக இங்கே சொல்லல கொடுக்கிறதும் கொடுக்காததும் அது நமக்கும் தேவனுக்கும் உள்ள பகுதி ஆனால் வேதம் சொல்லுகிறதா தேவன் அதை அங்கீகரிக்கிறாரா என்கிற விஷயத்தை நம்ம வேதாகம ஆதாரத்தோடு சிந்தித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் ரெண்டு கைய உயத்தூர் அலையிலே சொல்லுங்க தேவனுக்கு மைமை உண்டாகட்டும் நான் கொடுக்குறேன்னு வைங்க ஊழியத்துக்கு விசுவாசம் இருக்கிற வரைக்கும் கொடுத்தேன் அப்புறம் ஊழியத்துக்கு வந்த பிறகு நான் கொடுக்கலையா கொடுத்தேன் லேவியனாக வந்த பிறகு லேவியர்களுக்கு மேலாக இருக்கிற ஆசாரியர்களுக்கு தர வேண்டும் ஆசாரியர்களாக இருந்து அந்த தசமபாகத்தை பெறுகிறவர்கள் அவர்களுக்கு மேலாக மகா பிரதான ஆசாரியனாக இருக்கிறான் அவனுக்கு கொடுக்கணும் ஆகவே நாங்கள் வாங்குகிற ஊழியர்கள் வாங்குகிறார்கள் வாங்குகிறவர்களும் தசம்ப பாகம் செலுத்த வேண்டும் இந்த ஒழுங்குகளெல்லாம் பரலோகத்தின் தேவன் நியமித்திருக்கிறார் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஆகவே முற்பிதாக்கள் தங்கள் காலங்களிலே தசம பாகங்களை செலுத்தினார்கள் என்பதை நாம் சிந்தித்தோம் சரி தசம பாகம்னா என்னையா கொடுக்கறது உத்தியோகத்துக்கு போகிறவங்க மாதம் மாதம் சம்பளம் வாங்குறாங்க அதில் கொடுத்தா போதுமா சொல்லுங்க உத்தியோகம் பார்த்து சம்பாதிக்காத காதலத்தில் என்ன என்ன எப்படி சம்பாதிச்சான் விவசாயம் பண்ணி சம்பாதிச்சான் 
மரங்களை நட்டான் செடிகளை நட்டான் தானிய வகைகளை நட்டான் அதனால தான் லேவியராமன் இருபத்தி ஏழுலே நம்ம முப்பதுல வாசித்தோம் வாசியுங்கள் தேசத்திலே நிலத்தின் வித்திலும் விருச்சகங்களின் கனியிலும் தசம பாகம் எல்லாம் கர்த்தருக்கு உரியது அப்போ நிலத்தின் வித்து என்ன வாசிக்க மறுபடி தேசத்திலே நிலத்தின் வித்திலும் விருச்சகங்களின் கனியிலும் அப்ப என்னென்ன மரம் எல்லாம் நம்முடைய வீட்டை சுற்றி நிக்குது நம்முடைய வீடுகளில் மரங்கள் இருக்கா உங்களுக்கு வயக்காடுகள் இருக்கா தோட்டம் வச்சிருக்கீங்களா தோப்பு வச்சிருக்கீங்களா ஒண்ணுமே இல்லையா வீட்டுக்கு பக்கத்துல ஒரு தென்னை மரம் வச்சிருக்கிய என்ன முழிக்க தசம பாகம் கொடுக்கணும் ரைட்டு எதுல எல்லாம் கொடுக்கணும் ஆபிரகாம் யுத்தம் பண்ணி கொண்டு வந்த அனைத்திலும் தசம பாகம் கொடுத்தான் என்னெல்லாம் அவன் கொண்டு வந்தான் ஜெயம் எடுத்து கொண்டு வரும்போது என்னெல்லாம் கொண்டு வந்தான் ஆடு மாடு அப்புறம் என்னது அங்கே வாசிங்களே எழுதிருக்கா அது அவன் பதினாலுல பதினெட்டுல இருந்து வாசிக்கவன் பதினாலாவது சந்தத்தில் இருந்து இருக்கோ ராக்காலத்திலே அவனும் அவன் வேலைக்காரரும் பிரிந்து பவிஞ்சுகளாய் அவர்கள் மேல் விழுந்து அவர்களை முறியடித்து தமஸ்கவுக்கு இடதுபுறமான ஓப்பா மட்டும் துரத்தி சகல பொருட்களையும் திருப்பி கொண்டு வந்தான் சகல பொருட்களையும் திருப்பி திருப்பி கொண்டு வந்தான் தன் சகோதரனாகிய லோதுமியா நமக்கு தேவை சகல பொருள்களும் இவன் சொல்லுவான்ல பரிசைய தேவாலயத்தில் உட்காந்துக்கிட்டு லூக்கா பதினெட்டுல பன்னெண்டு வாசிங்க லூக்கா பதினெட்டு பன்னெண்டு வாரத்தில் இரண்டு தரம் உபாசம் உபாசிக்கிறேன் என் சம்பாத்தியில சம்பாத்தியத்தில் எல்லாம் தசம பாகம் செலுத்தி வருகிறேன் எதுல தசம பாகம் செலுத்துற போதுமா <laughs> நூறு ரூபாவில் பத்து ரூபா கொடுனா பத்து ரூபா கொடுத்தா போதுமா அது கத்தருடையது அது நீ கொடுக்கறது இல்லை தொண்ணூறு ரூபாய் இருக்கிறது இல்லையா உன் மனைவிக்கும் பிள்ளைகளுக்கு அதில் நீ எவ்வளவு நீ காணிக்க போடுறியோ அதுதான் கத்தருக்கு நீ நான் கொடுக்கறது கரங்களை வைத்து அல்லையில் சொல்லுவோம் கொடுக்குறோமா சம்பளத்தை வாங்கி தசமாக கொடுக்க சொன்னார் ஆ அப்படின்னு நூறு ரூபா வருமானம் வருது அப்படின்னா பத்து ரூபாய் கொடுத்து சும்மா இருக்கக்கூடாது அந்த தொண்ணூறு வாய் நீ என்ன செய்ய போற எல்லாத்தையும் ஓ வாயில போட்டுக்கிற போற அது எப்படி நீ கடவுளை எங்க நேசிக்கிற நீ இறைவனை நேசிக்கிறதுக்கு அடையாளம் என்ன தசோபாக அல்ல அது அவருடைய பார்ட்டு அவருடைய பங்கு பகலில் சிந்திச்சிட்டோம் அதை கொடுத்துடணும் அதை கொடுக்காட்டா நீ ஒரு வஞ்சகன் நீ ஒரு ஏமாற்றுக்காரன் நன்றி கெட்டவன் துரோகி சபிக்கப்பட்டவன் என்றெல்லாம் பட்டங்களை தருகிறது பரலோகம் பூலோகம் அல்ல அது மல்லிகையா மூணுல போய் வீட்டில் போய் நல்ல நிதானமா வாய்ச்சுக்கிறீங்க தேவனுக்கு மைம உண்டா தொண்ணூறு ரூபாய் இருக்கு நூறு ரூபாய் வருமானம் வந்தா ஆயிரம் ரூபாய் வருமா வருமானம் வந்தா நூறு ரூபா தசம போயிருச்சு தொள்ளாயிரம் ரூபாய் இருக்கு பத்தாயிரம் ரூபா வருமானம் வந்தா ஆயிரம் ரூபா தசம் ஆயிரம் ரூபாயா உதவி உங்க வாயில் அப்பயே மண்ணலி வச்சுருக்கணும் ஆயிரம் ரூபாயா அப்ப சாத்தா பக்கத்துல இருந்து ஆயிரம் ரூபாயானு பெருமிச்சூட வைக்கிற அப்படியா லட்ச ரூபா வருமானம் வந்தா எவ்வளவு பத்தாயிரம் சாத்தா பக்கத்திலே இருந்து உடனே அப்படித்தான் பேச வைப்பான் அப்படித்தான் சிந்திக்க வைப்பான் நீ சாத்தாருடைய பிள்ளை இல்லை சத்தியத்தின்படி வாழும் வாழ வேண்டும் என்று அழைக்கப்பட்ட தேவனுடைய பிள்ளை அதனால பணத்துல கொடுக்கற ஏன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கக்கூடாது உனக்கு என்னெல்லாம் வருமானம் வருது தேங்காய் வருதா மாங்காய் வருதா புளியங்காய் வருதா பணங்களுக்கு வருதா ஐயா கரங்கிழக்கு உருளைக்கிழக்கு நெல் கோதுமை கேப்ப எண்ணெய் நிலத்தின் வித்திலும் எண்ணெயிலும் உப்பு சீரகம் ஆண்டவர் அதெல்லாம் சொல்லுவார் 
ஒற்றாவிலும் வெந்தயத்திலும் சீரகத்திலும் நீங்கள் தசம பாகம் கொடுக்கிறீர்களே நியாயப்பிரமாணத்தில் கற்பித்திருக்கிற விசேஷமானவைகளை நீங்கள் விட்டு விட்டீர்களே ஆகவே நியாயப்பிரமாணம் போதிக்கிற ஆவிக்குரிய சத்தியங்களை நாம் கை கொள்ள வேண்டும் தசம பாகத்தை நாம் கை கொள்ள வேண்டும் ரெண்டு கையை வைத்து அல்லே சொல்லுவோம் கத்தருக்கு மைபு உண்டார் ஆகவே இறை மக்கள் தேவனுடைய திருச்சபை மக்கள் என்னெல்லாம் ஏன் வருமானம் வருது விவசாயம்னா விவசாயத்தில் வர்ற எல்லா வருமானத்தையும் கூடு உத்தியோகத்துக்கு போகிற அலுவலகத்துக்கு போகிற தொழிற்சாலைக்கு போகிற அதில் வர்ற வருமானத்தில் கூடு எவைகளில் கொடுக்கணும் பழைய ஏற்பாட்டில் எகிப்து தேசத்தில் இருந்து புறப்பட்டு செங்கடல் வழியாக வனாந்தாத்துக்கு வந்தாங்க வந்தோடனே மோசடியை சொன்னார்டு எல்லாத்தையும் காணிக்கை கழுறேன் அப்படின்னாரு தசமாத்தை சொல்லலை காணிக்கை கல் எதுக்கு நான் அவங்க மத்தியில் வாசம் பண்ணணும் எனக்கு ஒரு சபை கட்டணும் எனக்கு ஒரு கூடாரம் போடணும் எனக்கு ஒரு ஆலயம் கட்டணும் நான் வசிப்பதற்கு ஒரு வாசஸ்தலம் கட்டணும் அதனால் காணிக்கை கேள் சொன்னேன் எல்லாத்தையும் காணிக்கை கட்டணும் காணிக்கை கட்டணும் புல்லு நெல்லு கொண்டாரில்ல தங்கம் வெள்ளி யாத்திரா இருபத்தி அஞ்சில் ரெண்டாவது வருஷத்துலேருந்து வாசிங்க இஸ்ரேல் புத்திரர் எனக்கு காணிக்கையை கொண்டு வரும்படி அவர்களுக்கு சொல்லு மனப்பூர்வமாய் உற்சாகத்துடன் கொடுப்பவன் எவனோ அவனிடத்தில் எனக்கு காணிக்கையை வாங்குவீர்களாக நீங்கள் அவர்களிடத்தில் வாங்க வேண்டிய காணிக்கை பொண்ணும் வெள்ளியும் அப்ப கத்தருக்குன்னு காணிக்கையா கொண்டு வந்தவன் பூரா வெறும் பைசாவும் வெறும் கரன்சியை கொடுத்துட்டு போகல தங்க வச்சிருந்தாங்க அவங்க ஏன்னா அங்கே எகிப்துலேருந்து வரும்போது அந்த மக்கள் அள்ளி அள்ளி கொடுத்தான் நானூறு வருஷ காலம் சகோரனாக சகோரியாக தாயாக தகப்பனாக மாமனாக மச்சானாக எல்லாம் சொக்காரனா சொந்தக்காரனாவே பழகிட்டாங்க நானூறு ஆண்டு காலம் அதை அம்புட்டு அள்ளி கொடுத்துருச்சு எல்லாம் போட்டுக்கிட்டு வந்துச்சுங்க இங்க வந்த பிறகுதான் ஆண்டவர் கைய வச்சாரு எவன் எவன் மனப்பூர்வமா குடுக்கிறான்னு பாடுறா அவன்கிட்ட மட்டும் வாங்கு முதல்ல காணிக்க கொண்டான் சொல்லு சொன்ன உடனே எவன் கொண்டு வர்றானோ மனப்பூர்வமா கொண்டு வந்து குடுக்கிறவன்கிட்ட மட்டும் வாங்கு இறங்கள வைத்து அல்லையில சொல்லுவோம் தன் மனதில் நியமித்தபடி மனப்பூர்வமாக நம்மிடத்தில் என்ன இருக்கிறது அவர்கள் இருக்கிறவர்கள் கொடுக்கிறார்கள் இல்லாதவர்கள் நாம் எப்படி கொடுக்க முடியும் குறைந்தபட்சத்தில் வசதி உள்ளவர்கள் கை கிளாஸ் பீப்புள் மாதிரி கொடுக்க முடியாது ஆனால் இருக்கிறதுல நம்முடைய மனசில் நியமித்து நம்ம மனசார கொடுக்குறோம் பார்த்தீங்களா அவங்கள்ட்ட வாங்க சொன்னார் இப்போ இடம் வாங்கணும் கட்டணம் கட்டணும் தேவாலயம் தேவனுடைய சபை உண்டாகணும் தேவனுடைய ஜனங்கள் வந்து ஆராதிக்க வேண்டியிருக்கிறது பழி செலுத்த வேண்டியிருக்கு ஏதாவது யார் கொடுப்பா வெளிநாட்டிலேருந்தா கொடுப்பாங்க கொடுக்க மாட்டான் ஆனால் வெளியில் உள்ள நம்ம ஆளுங்க என்ன சொல்கிறான் வெளிநாட்டிலேருந்து உங்களுக்கு காசு வருதுடா இல்லை உள்நாட்டில் இருந்து காசு வருதுடா வெளிநாட்டில் எவன் கொடுக்கான் ஏன் மடிச்சு வச்சு கட்டி மடியில் கட்டிகிட்டா இருக்கியா நான் கொடுக்குறேன் கொடுக்குறேன்னு சொல்லி இப்படி கொடுக்குறேன்னு சொல்லிவிட்டு டுபா குறு பண்ணிட்டாங்க நம்ம ஆள் கூட ஏமாந்து அப்போ அந்த பணம் வந்து பேங்கில் கிடக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க அதை நம்மெல்லாம் ஒரு டெஸ்ட் மாதிரி எல்லோரும் கூடி இந்துக்கள்ல எவன் எவன் பள்ளிக்கூடம் வச்சிருக்கான் அவன்லாம் வா எவன்லாம் நான் இருபது நான் ஐம்பது சபை வச்சிருக்கேன் அவன்லாம் வா எவன் எவன் தொழிற்சாலைக்கு அதிபதியாக இருக்கு அவன்லாம் வா நம்மெல்லாம் ஒரு டெஸ்ட்டாக போட்டு நம்ம ஒரு அமௌண்ட்டை போட்டு தான் அதை எடுக்க முடியும் அப்படின்ட்டு சொல்லிவிட்டாங்க எவ்வளோ அமௌண்ட்டு அது பல கோடி கணக்காக வந்து கிடக்குயா அப்படியா உடனே இந்த பாசுமார்களும் இந்த இஸ்லாமிய தலைவர்களும் எல்லாம் சேர்ந்து பெரிய லாயரை வச்சு அந்த பணத்தை எடுக்கிறதுக்கு முயற்சிக்கிறாங்க ஒரு மாதத்தில் வந்துடும் ரெண்டு மாதத்தில் வந்துடும் ஆறு மாதத்தில் வந்துடும் ஒரு வருஷத்தில் வந்துடும் அன்ன அன்னைக்கு எங்களுக்கு செலவு ஆகிக்கிட்டே இருக்கு சில ஆளுகள்லாம் இந்த பணம் வந்துடுங்கிற அந்த மோகத்தில் பொண்டாட்டி கழுத்து காதில் இருந்ததெல்லாம் ஊற்று கொண்டாந்துட்டேன் சில ஆள் விற்றுட்டேன் சில ஆள் அடவு ஊச்சிட்டேன் கொண்டு வந்து கொண்டு வந்து கொடுக்க கொடுக்க இந்த டீமாக உட்காந்துக்கிட்டு பெரிய செட்டு வாங்கிடுவான் வாங்கிடுவான் 
அந்த அதிகாரி இன்னும் வரல அந்த அமைச்சர் இன்னும் வரல இப்படியே சொல்லி சொல்லி நல்லா ஏசி ரூம்பை போட்டு வச்சுக்கிட்டு லாட்ஜில் திங்கிறாங்கே பாரு தின்னாங்கே பாரு அதில் நம்மை சார்ந்தவர்களும் கொண்டு போய் கொடுத்தாங்க பாரு பார்த்தியா அப்படி பார்த்தியா ஏமா தேட்டாங்க பார்த்தியா ஒருத்தன் போன் அடிக்கிறான் ஐயா பெரியவருக்கு இவ்வளவு இத்தனை கோடி ஐந்து கோடி சிறவருக்கு மூன்று கோடி நான் உங்களுக்காக போராடி ரெண்டு கோடி அப்படி ஐயா நான் தெரு கோடியில் நினைக்கேன் எனக்கு வேண்டால இல்லை ஐயா நான் போராடி எடுத்து நான் பேசிட்டேன் உங்களுக்கு ரெண்டு கோடி வைக்க வேண்டே வேண்டாம் அதை நீயே எடுத்துக்க இந்த குட்டான் சூடுறான்னு சொல்லி நம்ம மடியிலேயே கட்டி வச்சிருக்காங்க பணத்தை இந்த ஏமாளி என்ன செய்ய என்னப்பட்ட குதிரைகள் மண்ணை நக்குகிறது இதெல்லாம் ஏமாளி கழுதுகள் இவைகள் எல்லாம் என்ன செய்ய போகிறார்களோ என்று ஒருவர் சொன்னார் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் சரி போட்டோ ஆகவே நாம் பார்க்கிற இந்த விஷயத்தில் எவைகளில் தசமபாகம் தங்கம் அடுத்து வெள்ளி வெண்கலமும் வெண்கலம் இளநீலமும் இளநீல நூலும் என்னையா சொல்லுது இளநீல நூலும் பாருங்க அபிஷேக தைலத்துக்கு பரிமள வர்க்கங்களும் தூபத்துக்கு சுகந்த வர்க்கங்களும் ஏவோத்திலும் மார்பதகத்திலும் பதிக்கும் கோமேதக கற்களும் ரத்தினங்களுமே எதெல்லாம் காணிக்க கொடுத்துருக்காங்க அவங்களும் உயிர்த்திலிருந்து ஆண்டவருக்கு முன்னாடி வர போகிறாங்க நம்மளும் போய் நிற்க போகிறோம் இந்த காணிக்கை கொடுக்குற விஷயத்தை கிளப்பிட்டாங்கன்னு வைங்க அங்கே நம்மெல்லாம் டிராயிங் அவங்க கம்பீரமாக நிற்பாங்க வளையேற்பாட்டுக்காரங்க இவன் தசமாக கொடுக்கறதுக்கே போராடிட்டு இருக்கான் எங்கே கொண்டு சொல்ல ஆண்டவர் சொன்னார் நியாய தீர்ப்பு நாள் ஒரு நாள் வரும் அந்த நாளிலே யோனாவினுடைய பிரசங்கத்தை கேட்டு மனம் திரும்பினார்கள் என் மூலமாக அடையாளமும் அற்புதங்களும் செய்யப்பட்டது வாடபரி என்று உயர்த்தப்பட்ட கப்பர் நகுமே உனக்கு ஐயோ அந்த மனம் திரும்பின ஜனங்கள் நியாய திருப்பு நாளிலே உனக்கு விரோதமாக சாட்சி கொடுப்பார்கள் என்று ஆண்டவர் இயேசு குறிப்பிட்டார் ஆகவே நித்தியத்தை குறித்த ஒரு பார்வையோடு நித்தியத்திலே நடக்கப் போகிற நிகழ்ச்சிகளை குறித்த பார்வையோடு இன்றைய காலகட்டத்தின் திருச்சபை மக்கள் புதிய ஏற்பாட்டு உடன்படிக்கையின் மக்கள் கிருபையின் கால மக்கள் பரிசுத்தாவினால் நிரம்பி ஆராதிக்கிற மக்கள் அந்த பார்வை உள்ளவர்களாக இருக்க வேண்டும் அதனால தான் பவுல் எபேசபைக்கு எழுதினால் முதலாம் அதிகாரத்தில் பத்தொன்பதாம் அவசரத்தில் வாசிக்கும் போது சொல்லுகிறது உங்கள் கண்கள் திறக்கப்பட்டது சரி பேசு சபையில் கூடி வருகிற திருச்சபை மக்களே திறக்கப்பட்டால் போதாது பிரகாசம் உள்ள மடக்கண்களை கத்த தர வேண்டும் தூரத்து நிகழ்ச்சிகளை இந்த பூமியிலே தரிசிக்கும் அந்த பாக்கி முழக்கண்களை கத்தர் உங்களுக்கு தந்துருவாராக ஆகவே இந்த காணிக்கை விஷயத்தை நம்ம அதை பார்க்கிறோம் அப்படி கொடுத்தாங்க கொடுத்ததுனால ஒரு ஆலையை உண்டானது பார்த்துக்கிடுங்க என்னென்னலாம் அந்த சபை வேலைக்கு தேவைப்படுமோ அத்தனையிலையும் அந்த இஸ்ரேலிய மக்கள் கொடுத்து கொடுத்ததும் இல்லாமல் அதை நல்லா கவனிக்கணும் அவ்வளோ பேரும் போய் உட்கார்ந்து வேலை செஞ்சாங்க ராத்திரி பகலா இரவு பகலாக உழைச்சிருக்காங்க அப்போ கையில் இருக்கிறத கொடுக்கறது மட்டுமல்ல காணிக்கையாக தங்களுடைய உடலை அர்ப்பணித்து இரவு பகலாக வேலை செய்தார்கள் வெறும் வேலை மட்டும் இல்லையா அவன் அவனுக்கு தலையில் கத்தர் எவ்வளவு ஞானம் கொடுத்தாரோ புத்தி உள்ளார் புத்தியை கொடுத்தாரோ அவர்கள் எல்லாரும் பரிசுத்தாவினால் ஏவப்பட்டு புத்தியையும் அந்த ஞானத்தையும் பயன்படுத்தி அவர்கள் அந்த கூடாரத்தை செய்து முடித்தார்கள் ரெண்டு கை வைத்து அலையிலே சொல்லுவோம் ஆகவே திருச்சப வானத்திலிருந்து அப்படி பொத்து விழுந்துடாது நம்ம எல்லாம் சேர்ந்து தான் உருவாக்கணும் ஒரு இடம் வாங்கணும் ஒரு கட்டடம் கட்டணும் அந்த கட்டடமாக வந்து நிற்கணும் அதில் அந்த பகுதி மக்கள் எல்லாம் உள்ள வரணும் ரசிக்கப்படணும் யாசான் எடுக்கணும் அபிஷேகம் பண்ணணும் சாசு பிடிச்சவங்களுக்கு சாசு போகணும் பில்லி சூனிய கட்டில் இருக்கிறவ விடுதலை ஆகணும் சமாதானம் இல்லாதவன் உள்ளே நுழைஞ்சிட்டான்னா சமாதானம் அடையணும் இதையெல்லாம் கத்தர் செய்வதற்கு 
நம்மை எடுத்து உபயோகப்படுத்துகிறார் அல்ல லூயா மைக்கு பிடிக்கிறது மட்டும் இல்லை மைக்கு பிடிக்கிறதோடு ஊழியம் என்று நினைத்து விடாதிருங்கள் ஊழியங்களிலே வித்தியாசங்கள் உண்டு வித்தியாச வித்தியாசமான ஊழியங்கள் எல்லா ஊழியங்களும் இணைந்து நிறைவேற்றப்படும் பொழுதுதான் கத்தருடைய பரிபூர்ண சித்தம் நிறைவேறும் அதனால் அங்கே உட்காந்து ராத்திரி போல போட்டு பொங்கிக்கிட்டே கிடக்குங்க டீக்குள்ளே கிடக்குங்க பாத்திரம் கழுவுதுங்க பொங்குற பாத்திரம் கழுவணும் திங்கிற பாத்திரம் கழுவணும் பரிமாறுற பாத்திரம் கழுவணும் யார் கழுவுறது ஐயா இடுப்பு வலிக்குது ஐயா இடுப்பு வலிக்க கடவுளுக்காக நீ பாடுபடு உனக்கு பலன் தருவார் இங்கே மைக்கு கிட்ட போக முடியலேன்னு சில ஆள் உட்காந்து அப்படியே பார்த்துட்டே இருக்கான் மைக்கை தரமாட்டேங்கிறாங்கல்ல வைக்க தானே மாறி மாறி பிடிக்கிறானுங்க ஒரு ஜபம் பண்ணுங்கன்னு சொல்ல மாட்டாரா ஆனால் கத்திரிடத்திலே உன் பெருமூச்சை விடு பரலோகத்தில் இருக்கிற தேவன் பெருமூச்சையும் கேட்பார் இஸ்ரேலிய மக்கள் பாடுபடும் பொழுது பெருமூச்சு விட்டார்களா பரலோகத்தில் இருக்கிற தேவன் பெருமூச்சை கேட்டு இரட்சகன் மோசையை அனுப்பினாரா இதுபோல கத்தர் உனக்காக செய்வார் உன்னை வெக்கப்படுத்த மாட்டார் அதன் அதன் காலத்தில் சகலத்தையும் நேர்த்தியாக செய்கிறவர் நம்ம ஆராதிக்கிற நம்முடைய ஆண்டவர் அதனால வெக்கப்பட்டு போய் முடிய விட்டு விட மாட்டார் அப்ப இவைகள்ல தசம பாகம் நமக்கு வர்ற எல்லா வருமானங்களிலும் அது எண்ணெயா இருக்கட்டும் பெருஞ்சீரமா இருக்கட்டும் சீரகமா இருக்கட்டும் ஏதானாலும் சரி எல்லாவற்றிலும் நமக்கு வருகிற எல்லா வருமானத்திலும் தசம பாகம் இந்த யாக்கோவு பொருத்தர் பண்ணும்போது இருபத்தெட்டாம் அதிகாரம் ஆதி ஆமத்திலே கடைசி வசனத்தை இருபத்தி ரெண்டாவது வசனத்தை திரும்ப வாசிப்போம் ஆதி ஆமம் இருபத்தி எட்டு இருபத்தி ரெண்டு நான் தூணாக நிறுத்தின இந்த கல் தேவனுக்கு வீடாகும் தேவரீர் எனக்கு தரும் எல்லாவற்றிலும் உனக்கு தசம பாகம் செலுத்துவேன் என்று சொல்லி பொருத்தனை பண்ணி கொண்டான் எனக்கு தரும் எல்லாவற்றிலும் என்னெல்லாம் எனக்கு ஆசீர்வாதமாக நன்மையாக எனக்கு வருமானமாக இந்த பூமியில வருதோ அத்தனையிலும் நான் உமக்கு தசம் கொடுப்பேன் யார் சொல்லி கொடுத்தது அவனுக்கு சபை இருந்துச்சா வேதம் இருந்துச்சா ஊழியக்கரங்க இருந்தாங்களா இல்லையே அவனே ஒரு புறம்போக்கு வீட்டில் உள்ளவங்க விரட்டி விட்டாங்க தாயும் தகப்பனும் கைவிட்டு விட்டார்கள் போயிருப்பா உங்க மாமா வீட்டு பக்கம் போயிரு இல்லைன்னா உங்க அண்ணன் உன்ன கொண்ணுருவா பார்த்துக்க அதனால ரெண்டு பேரும் அடிச்சுக்கிட்டு செத்தியன்னா எனக்கு இருக்கிறதே ரெண்டு கண்கள் ரெண்டு கண்ணையும் நான் இழந்துடக்கூடாதுப்பா புள்ள போயிருடா அப்படின்ட்டு தாயும் கைவிட்டார் தகப்பனும் கைவிட்டார் உடன் பிறந்த சகோதரன் கைவிட்டார் புலம்பிக்கிட்டே ரோட்டு வழி அந்த காலத்தில் நடந்தே போகணும் ஊர் விட்டு ஊர் போகிறதுக்கு அப்படி போகும்போது இருட்டி போச்சு அடுத்த ஸ்டெப்பு வைக்க முடியலை சேச தெரியலை பாதை தெரியலை சூரியன் அஸ்தமித்து விட்டது படுத்து விட்டார் படுக்கும் பொழுது ஒரு கல்லை தலையில் வைத்து கொண்டு படுத்தார் அப்போ தான் தகப்பலும் தாயும் கைவிட்டாலும் உடன் பிறந்தவர்கள் கைவிட்டாலும் நண்பர்கள் கைவிட்டாலும் நீ சம்பாதித்த சம்பாத்தியம் கைவிட்டாலும் கைவிடாத ஒரு தேசர் இருக்கிறார் அகிலாண்டத்தையும் படைத்த இறைவன் ஒருவர் இருக்கிறார் ஏசு கிறிஸ்து என்ற பெயரிலே இந்த பூமியில வெளிப்பட்ட ஒருவர் இருக்கிறார் அவர் உனக்கு ஏடியாக இருப்பார் நீ உயர்ந்து உயர்ந்து வருவதற்கு வர வர விருத்தி அடைவதற்கு உன்னை மேல ஏத்தி ஏத்தி கொண்டு போவதற்கு ஏடியாக ஒருவர் இருக்கிறார் அவர் தான் ரட்சகராக ஏசு கிறிஸ்து அதை தரிசனத்திலே பார்த்தார் தரிசித்தார் கத்துடி வாக்கு தத்துவம் ஏணிக்கு மேலாக நின்று வருகிறது யாக்கோபே பயப்படாதே நீ படுத்திருக்கிற பூமியை உனக்கும் தருவேன் உன் தலைமுறை நீ பெற்றெடுக்கப் போகிற கற்ப பிறப்புகளுக்கும் தருவேன் உன் சந்ததிக்கு தருவேன் என்ற வாக்கு தத்துவமானத்திலிருந்து அசிரிய சப்தமாய் வந்தது புளிச்சு எலும்னா அங்கிட்டு இங்கிட்டு பார்த்தா ஒரே கருவக்காடு தான் நம்ம நம்மளுக்கு பின்னாடி இருக்குத்தீங்களா இது கருவக்காடு அல்ல படுத்திருக்கிற அந்த ஒத்தேடி பாத ரோடு அல்ல இது தேவருடைய வீடு இங்கே கத்துடைய சத்தம் கேட்கிறேன் இங்கே தரிசனம் பார்க்கிறேன் இங்கே சொப்பனம் பார்க்கிறேன் இது தேவருடைய வீடே அல்லாமல் வேற அல்ல என்று சொல்லி தலைக்கு வச்சிருந்த கல் அப்படி நிமித்தி வச்சு அவன் அம்மா கொடுத்து விட்ட பைக்குள்ள இருந்த எண்ணெயை தூக்கி ஊத்துனான் அந்த கல்ல அபிஷேகம் பண்ணான் நான் நிறுத்தின இந்த கல் இந்த தூண் 
இதுதான் தேவுடைய வீடு என்பதற்கு அடையாளமாக இருக்கும் என்று சொல்லிவிட்டு அவர் சொல்கிறான் அண்டவரே எனக்கு குடிக்க கஞ்சி உடுத்த துணி எனக்கு ஒரு வேலை தொழில் இதோ எனக்கு நீர் தந்து ஆசிரிப்பீரானால் எனக்கு கிடைக்கிற ஒவ்வொன்றிலும் நான் தசமமாக கொடுப்பேன் இப்போ எவைகளிலே தரிச தசமமாகம் என்று சொல்லும் பொழுது நம்முடைய தோப்புகளிலே தோட்டங்களிலே நம்முடைய உழைப்பின் மூலமாய் வருகிற வருமானங்கள் ஒவ்வொன்றிலும் தசமபாகங்களை பிரித்து இறைவனுக்கு கொடுக்க வேண்டும் என்பது நியாய பிரமாணம் அல்ல அது விசுவாச பிரமாணம் நீ விசுவாசி ஆனால் நீ தேவன் மேலே சரியான விசுவாசம் வைத்திருப்பாயானால் கத்தர் எழுதி கொடுத்த வேத சத்தியங்களின் மேல் சரியான விசுவாசம் உனக்கு இருக்குமானால் உனக்கு போதிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை நீங்கள் பெற்ற அபிஷேகமே உங்களுக்கு போதிக்கும் அது சத்தியமா இருக்கிறது பொய்யல்ல அதிலே நிலைத்திருங்கள் தேவனுக்கு மைம உண்டாகும் ஆகவே இறை மக்கள் அந்த தசம பாகங்களை செலுத்துகிறோம் அந்த தசம பாகத்தை வாங்கி ஊழியக்காரன் கொடுத்துடுறார் ஊழியக்காரங்கள்லையும் லேவியர்கள் இருக்காங்க ஆசாரிகள் இருக்காங்க மகா பிரதான ஆசாரிகள் இருக்காங்க அவங்க அவங்க வாங்க கிடைக்கிற வருமானத்தை அவங்களும் கொடுத்துட்டே இருக்கணும் அப்படி ஒரு ஒழுங்கை கத்த நியமித்திருக்கிறார் அப்போ இவைகளிலெல்லாம் அவர் தசமாக கொடுத்தார்கள் என்பதை நாம் பார்க்கிறோம் எங்கே கொடுக்க வேண்டும் அது ஒரு பிரச்சனை எங்கே கொடுக்கணும் உபாமா பன்னெண்டாம் அதிகாரம் பதிமூணு பதினாலு வாசிங்க உபாகமம் பனிரெண்டு பதிமூணு பதினாலு கண்ட இடம் எல்லாம் நீ உன் சர்வாங்க தகன பலிகளை இடாதபடிக்கு எச்சரிக்கையாயிரு உன் கோத்திரங்கள் ஒன்றில் கர்த்தர் தெரிந்து கொள்ளும் இடத்தில் மாத்திரம் நீ உன் சர்வாங்க தகன பலிகளை இட்டு நான் உனக்கு கற்பிக்கிற யாவையும் அங்கே செய்வாயாக சரி இப்படி நீங்க பல ஏற்பாட்டில் பன்னிரெண்டாம் அதிகாரம் பதினாலாம் அதிகாரம் இப்படி எல்லாம் நீங்க வாசிக்கும் போது அது மலிகா மூணு பத்துல நம்ம வாசிக்கும் போது இங்க எங்க கொடுக்கணும் அப்படி ஒரு கேள்வி எலும்புகிறது பத்தியா அப்போ நாம் பங்கெடுக்கிற சபை அதான் தேவன் தெரிந்து கொள்ளுகிற இடம் கண்ட இடங்களில் உன் வழியை செலுத்தாதே கண்ட இடங்களில் உன் காணிக்கை உன் தசம் பாகத்தை செலுத்தாதே தேவன் உனக்காக தெரிந்து கொண்ட ஒரு இடம் இருக்கும் அதுதான் நீ பங்கெடுத்து ஆராதிக்கிற சபை கைய வைத்தலையில சொல்லுவோம் அப்போ அந்த சபைகளிலே அதை நீ செலுத்த வேண்டும் ஆலயத்திலே நீ செலுத்த வேண்டும் என்று சொல்லித்தான் அநேக வசனங்கள் எங்கே செலுத்த வேண்டும் என்பதற்கு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஆகவே தசோபா கொடுக்கணும் தசோபம்னா என்ன அது எங்கேயா கொடுக்கணும் கண்ட இடத்துக்கு கொடுத்துடலாமா உனக்கு யாருக்கெல்லாம் கொடுக்கணும்னு ஏவுதல் வருது அங்கெல்லாம் கொடுக்கலாமா உனக்குன்னு தெரிந்து கொண்ட ஒரு சபையை கத்த தருவார் ஆண்டவர் கட்டுகிறது சர்வதேச சபை அந்த சர்வதேச சபையில் ஒரு பங்குதான் இது சச்சா புதுக்கோட்டை ஆகவே நம்முடைய தசம பாகங்களை இந்த சச்சா புதுக்கோட்டையிலே நமக்கு தெரிந்து கொண்ட ஸ்தானம் ஆராதிப்பதற்கு அப்பமும் திராட்சரசமும் யார் கொடுத்தா மெல்கி சேதைக்கு அந்த அப்பமும் திராட்சரசமும் கொடுத்த மெல்கி சேதைக்கு கையில் தான் அவன் தசம பாகங்களை பிரித்து கொடுத்தான் கரங்களை வைத்து அலையில சொல்லுவா நமக்கு ஒரு தேவன் தெரிந்து கொண்ட ஒரு ஸ்தலம் இதுதான் இந்த சபை தான் இந்த சபையில் தான் நம்ம கொடுக்கணும் உலக ஏற்பாட்டு காலத்தில் இப்படி பொதுவாக இடம் வாங்கி ஒரு சபை அப்படின்னு ஒன்று கட்டளை பார்த்துக்கிடுங்க ஒரு தேவாலயம் ஒன்று கட்டியிருந்தாங்க மற்ற கிராமங்கள் தோறும் பட்டணங்கள் தோறும் ஜிபாலயங்கள் வைத்தார்கள் அதை ஜெபிப்பதற்காக கூடி வந்த ஸ்தலம் ஆனால் பழி செலுத்துவதற்கும் காணிக்கை செலுத்துவதற்கும் பொறுத்துறைகளை செலுத்துவதற்கும் உற்சாக பலிகளை செலுத்துவதற்கும் பாவடிவாரண பலி குற்றடிவாரண பலி சமாதான பலி போஜன பலி என்ற பெரிய பலிகளும் சிறிய பலிகளும் ஏறக்குறைய பத்து விதமான பலிகளை செலுத்துவதற்கு ஒரே ஒரு தேவாலயம் இருந்தது அதைத்தான் ஆண்டவர் மனதில் வைத்து சொல்லுகிறார் அந்த நியாயப்பிரமாணத்தை கீழே இருந்த யூத சமுதாயத்துக்கு என்ன சொன்னார் தேவன் உனக்காக தெரிந்து கொண்ட ஒரு ஸ்தானம் இருக்கிறது ஒரு சபை இருக்கிறது ஒரு ஆலயம் இருக்கிறது நீ அங்கதான் கொண்டு போய் செலுத்தணும் அப்படின்னு இடத்தை பற்றி குறிப்பிட்டார் நமக்கு இந்த சபை புதிய ஏற்பாட்டின் காலத்தில் முதலாம் நூற்றாண்டிலே பொதுவாக ஒரு இடத்தை வாங்கி ஒரு கட்டடத்தை யாரும் கட்டவில்லை ஆங்காங்கே நல்ல வசதி வாய்ப்புள்ள விசுவாசி வீடுகளில் இடங்களை கொடுத்தார்கள் அந்த இடங்களிலே சபை மக்கள் கூடி வந்தார்கள் ஆகவேதான் பரிசுத்த பவுல் 
தன்னுடைய நிருபங்களிலே பதிவு செய்யும் பொழுது அந்த வீட்டிலே கூடி வருகிற சபையை வாழ்த்துங்கள் இந்த வீட்டிலே கூடி வருகிற சபையை வாழ்த்துங்கள் வீடுகள் தோறும் அப்பம் விட்டு கபடமில்லாத இருதயத்தோடே போஜனம் பண்ணி தேவனை துதித்து தேவனை மகிமைப்படுத்தினார்கள் கரைகளை வைத்து அல்லே சொல்லுவோம் ஆகவே முதலாம் நூற்றாண்டிலே இப்படி ஒரு பொதுவான இடமும் கட்டடமும் அவர்கள் கட்டவில்லை கட்டாததுனாலே அவர்கள் ரேசன் கடைக்கு போகவில்லை கட்டாததுனாலே அவர்கள் ஈபி பில் கட்ட போகவில்லை சிலிண்டர் பில் கட்டுவதற்கு போகவில்லை வரி கட்டுறதுக்கு போகல உணிஞ்சா பூமி நிமிந்தா வானம் போங்கடா போங்க அப்படின்னு போயிட்டானுங்க பூமியில் நிலையாய் வாழ்ந்தவன் யாரடான்னு சொல்லிட்டு போயிட்டான் இப்ப நம்ம போக முடியுமா நமக்கு பொதுவா ஒரு இடம் வாங்க வேண்டியிருக்கு பொதுவா ஒரு கட்டணம் கட்ட வேண்டியிருக்கு இப்படி எல்லாம் லைட்டுகளை போட்டு இப்படி எல்லாம் ஃபேன் எல்லாம் போட்டு நமக்கு தந்தா இந்த வெக்கையான காலத்துல ஏப்ரல் மாதத்துல அடிக்கிற வெயிலுக்கு வெக்கைக்கு இந்த ஃபேன் காத்து போதுமானதா இருக்கா இல்லையே இன்னும் வேர்க்கிறது அல்லவா அப்படியானால் கதவுகளை எல்லாம் சரி அடை தூட்டி ஏசி வாங்கி பூட்டுங்கள் நீ சிரித்தாய் தீபாவளி சரவடி தான் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் இதெல்லாம் நமக்கு அவசியமாக இருக்கிறது அனாவசியம் அல்ல ஆடம்பரம் அல்ல இதெல்லாம் அவசியம் தேவனுக்கு மைமை உண்டாகட்டும் ஆகவே புதிய ஏற்பாட்டின் காலத்தில் முதலாம் நூற்றாண்டிலே அங்கங்கே கூடி வருகிற சபை மக்கள் விசுவாசி வீடுகளிலே கூடினார்கள் தனியாக இடம் வாங்கி கட்டணம் கட்டவில்லை இதை புரிந்து கொள்ளாத சில ஐஏஎஸ்கள் எல்லாம் விரோதமாக வினோதமாக பேசுகிறார்கள் பேசட்டும் கத்தர் அவர்களுக்கு புரிந்து கொள்ளுதலி நாவி எப்பொழுது தருகிறாரோ அப்பொழுது புரிந்து கொள்வார்கள் கத்தருக்கு மைபம் உண்டாகட்டும் ஆகவே விசுவாசி வீடுகளில் கூடி வந்ததுனால தான் வீடுகள் தோறும் அப்பம் விட்டார்கள் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு இப்போ நம்முடைய காலம் இருபத்தி ஒன்றாவது நூற்றாண்டு இந்த காலத்திலே வீடுகளிலே சபை மக்கள் கூடி வருவது இல்லை ஆனாலும் நமக்கு முன்னே கடந்து போன முதல் கொரோனா இரண்டாம் கொரோனா வந்தபொழுது அவரவர் ஆன்லைனிலே நாங்கள் செய்திகளை கேட்கிறபடி வீடுகளிலே கூடி கொண்டார்கள் குடும்ப குடும்பமாக கூட்டிட்டான் அந்த காலத்தில் கொரோனா இல்லாத காலத்தில் அவங்க வீடுகளில் கூடி கூடி ஆராய்ச்சாங்க இருபத்தஞ்சு பேர் ஐம்பது பேர் சின்ன மொழியில் டி மோகன்கிட்ட பத்தாயிரம் பேர் புரசை வாக்கத்தில் ஏசியில் பதினஞ்சாயிரம் பேர் ஆவடி தாமி தாமசிட்ட ஐயாயிரம் பேர்னு இப்போ கூப்பிட்றாங்கல்ல பாளையங்கோட்ட ரெத்தனபாலிட்ட ஒரு எட்டாயிரம் பேர் கூடுறோம்னு சொல்கிறாரு கத்தருக்கு சோத்திரம் அந்த காலத்தில் அப்படி கூட முடியாது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் நசிக்கிருவான் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ஏறுவது சாதகமாக இருந்தாலும் திருச்சபை மக்களுக்கு சாதகமாக இருந்தாலும் சென்ட்ரல் கவர்மெண்டில் கப்பம் கட்ட வேண்டியிருக்கு அவன்கிட்ட கொஞ்சம் கையேற்ற வேண்டியிருக்கு அதனால் திருச்சபைகளில் கிறிஸ்துவ மக்கள் மத்தியில் ஏதாவது ஆச்சுன்னு சொன்னால் ஒன்றும் செய்ய முடியாமல் கையை கட்டி நிற்கிறான் அது அந்த காலம் கத்தருக்கு மைமை உண்டாகட்டும் ஆகவே கத்தருடைய பிள்ளைகள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் சபைகளிலே கூடி வருகிற திருச்சபை மக்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டிய விஷயம் முதலாம் நூற்றாண்டிலே விசுவாசி வீடுகளிலே கூடி வந்து ஆராதித்தார்கள் ஒன்று கத்தராய் இயேசு கிறிஸ்து வந்து விடுவார் நாங்கள் பறந்து போய் விடுவோம் என்கிற பெரிய நம்பிக்கை அவர்களுக்குள்ளே இருந்தது அது இப்பொழுதே வந்து விடுவார் என்று அவர்கள் நம்பினார்கள் ஆகவே தான் பவுலும் குறிப்பிட்டார் நாம் எல்லாம் நித்திரை அடைவது இல்லை ஒரு இரகசியத்தை அறிவிக்கிறேன் நாம் எல்லாரும் நித்திரை அடைவது இல்லை ஒரு நிமிஷத்திலே ஒரு இவை பொழுதிலே நாம் எல்லாரும் மறுரூபமாக்கப்பட்டு பறந்து போக போகிறோம் என்று பிரசங்கித்தார்கள் மாரநாதா மாரநாதா என்று சொன்னார்கள் பிரைஸ்லால் சொல்லவில்லை அல்லேலியா சொல்லவில்லை மாரநாதா என்று சொன்னார்கள் கத்தருக்கு சோத்திரம் என்று சொல்லவில்லை ஒரு விசுவாசின் ஒரு விசுவாசியை பார்க்கும் பொழுது தூரத்திலே பார்க்கும் பொழுது அல்லேலியா என்று சொல்லவில்லை மாரநாதா என்று இவர் சொல்லுவார் அங்கே அந்த சத்தத்தை கேட்கிற இன்னொரு விசுவாசி மாரநாதா என்று சொல்லுவார் அஸ்லாம் அலேக்கும் அலேக்கும் சலாம் என்று இஸ்லாமிய பெருந்தகையில் சொல்லுவார்கள் கத்தருக்கு மைமை உண்டாகட்டும் ஆகவே இறை மக்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அவர்கள் அவர்களுடைய வருகையின் காலம் இப்பொழுது இருக்கும் என்று வெகுவாக அவர்கள் விசுவாசித்தார்கள் ஆகவே அவர்கள் வீடுகளிலே கூடி வந்தார்கள் இரண்டாவது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் அதாவது ராயனுடைய அரசாங்கம் ரோம அரசாங்கம் கிறிஸ்தவர்களுக்கும் விரோதம் யூதர்களுக்கும் விரோதம் ஆகவே அவர்கள் மிக கண்டிப்புடன் நடத்தினார்கள் ஏனென்றால் சென்ட்ரல் கவர்மெண்டில் இருக்கிற அந்த ராயர்களுடைய சிலைகளை நிறுவி அந்த சிலைகளுக்கு முன்பாக வழிபாடு நடத்த வேண்டும் அவர்கள் பேரைத்தான் வழிபட வேண்டும் உயர்த்த வேண்டும் புகழ வேண்டும் 
வேறொரு தேவனை புகழக்கூடாது அப்படிப்பட்ட கண்டிப்பான அரசாங்கம் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டாக இருந்தது சர்வதேச கவர்மெண்ட்டாக இருந்தது ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டை நடத்தி கொண்டிருந்த ஏரோதும் ஏரோதனுடைய பிள்ளைகளும் அவர்களும் அந்த சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கு அடிமைகளாகத்தான் ஆட்சி பிடத்தை நடத்தி கொண்டிருந்தார்கள் இந்த காலகட்டத்தில் யூத சமுதாயம் எதிர்ப்பு தெரிவிக்கிறது ஏரோதிய அரசாங்கம் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் எதிர்ப்பு தெரிவிக்கிறது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் என்று சொல்வர்களும் எதிர்ப்பு தெரிவிக்கிறார்கள் கிறிஸ்தவர்கள் நாலா திசைகளிலும் நெருக்கப்பட்டார்கள் ஒடுக்கப்பட்டார்கள் ஆகவே யூத சமுதாயத்தினுடைய உச்ச நீதிமன்றம் என்று சொல்லப்படுகிற ஜனகரிப் சங்கத்திலே அதிகார பத்திரங்களை வாங்கி கொண்டு சவுல் எண்ணப்பட்ட வாலிபன் இப்படி பெந்தகோசுக்காரர்கள் வீடுகளே ஆராதித்து கொண்டிருக்கும் போது திடீரென்று புகுந்து அடி இருக்கிறது சவுல் எண்ணப்பட்டவன் சீறி பாய்ந்தான் சீசர்களை அடித்து நொறுக்கினான் சிறைச்சாலையிலே கொண்டு போட்டு ஒடுக்கினான் அவர்களை ஆராதிக்க விடாதபடி கல்லறிந்து கொன்றான் இப்படி எல்லா பல விதமான காரியங்கள் நடந்துச்சுயா வீட்டுக்குள்ள சொந்த வீட்டுக்குள்ள ஆராதிக்கும் போதே இப்படி எல்லாம் பஞ்சாயத்தை உண்டாக்கிட்டாங்க கத்திரி சோத்திரம் அந்த காலகட்டத்தில் வீடுகளிலே ஆராதித்து வந்தார்கள் காலங்கள் போக போக போகத்தான் தனியாக இடம் வாங்கி இப்படி கட்டடங்களை கட்டி கத்தருடைய பிள்ளைகள் எல்லாவரையும் ஒன்று ஒன்று சேர்த்து ஆராதனை செய்யும்படியாக பிற்காலங்களில் வந்த தெய்வ மனு தெய்வதாசன்மார்களும் திருச்சபை மக்களும் ஒன்றிணைந்து இப்படிப்பட்ட ஒழுங்கை நமக்கு முன்மாதிரியாக காட்டிவிட்டு போயிருக்கிறார்கள் கரங்களை வைத்து வழியிலே சொல்லுவா முதலாம் வீட்டில் கூடி வந்தானா என்ன அர்த்தம் இப்படி கட்டணம் கட்டக்கூடாதுண்ணா அவங்களுக்கு முடியாதுவே இந்த ஐஏஎஸ்கிட்ட சொல்லிக் கொடுங்க அது தெரிய மாட்டேங்குது சும்மா யூடியூப்பில் போட்டு பேசி மக்களெல்லாம் போட்டு குழப்பிக்கிட்டு இருக்கானுங்க சாத்தான் அவங்கள தான் பயன்படுத்திட்டு இருக்கான் பரிசுத்தாவியான ஒரு கிடையாது சாத்தா இந்த வேதாகம ஒழுங்குகளுக்கும் வேதாகம சத்தியங்களுக்கும் திருச்சபையின் ஒழுங்குகளுக்கும் திருச்சபையின் சத்திய உபதேசங்களுக்கும் மாறாக பிரசங்கிக்கிறவன் வானத்திலிருந்து இறங்கி வருகிற தூதனாக இருந்தாலும் அவன் சபிக்கப்பட்டவன் என்று தான் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அவன் பவுல் தண்ணி உட்படுத்திட்டான் நானே திருப்பிக்கிட்டு அந்த மாதிரி பேசினா நானும் ஜாவம் முடிச்சவன் தாப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டான் கத்திரிக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆகவே எங்கே செலுத்தப்பட வேண்டும் தேவன் தெரிந்து கொண்ட ஸ்தானம் நாம் திருவிருந்தை பெற்றுக் கொள்ளுகிற இடம் அந்த இடத்தில் கொண்டு போய் கொடுக்க வேண்டும் கத்திர அந்த ஒழுங்கை வைத்திருக்கிற அப்ப யார் இடத்துல கொடுக்க வேண்டும் அங்கே திருவிருந்தை தருகிற அந்த பாஸ்டர் அந்த போதகர் அந்த ஊழியர் அந்த திருச்சபையின் உத்தரவாதி யார் அவரிடத்திலே கொடுக்கப்பட வேண்டும் கரங்களை வைத்து அல்லையிலே சொல்லுவாங்க இதெல்லாம் சபையின் மூப்பர் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கும் வசனத்திலும் உதேசத்திலும் பிரயாசப்படுகிறவர்களை ரெட்டிப்பான கடத்திற்கு பாத்திரராக எண்ண வேண்டும் என்றெல்லாம் பவுல் குறிப்பிடுகிறார் ஆகவே சபையை வசனத்தின்படி கட்டுகிறவர்கள் யார் உபதேசங்களை அறிந்து புரிந்து உபதேசங்களை சொல்லிக் கொடுத்து உபதேசத்தின்படியே தன்னுடைய சபையை கட்டுகிறவர்கள் யார் அவர்களிடத்திலே இந்த தசமபாகம் போய் சேர வேண்டும் கரங்கவி தள்ளிலே சொல்லுவோம் தசமபாகத்தை பிரித்து நம்ம வேற வேற ஆளுகளுக்கு கொடுக்கலாமா ஆவிக்குரிய பத்திரிகையில் அந்த அனுப்புகிறாங்க அவங்களுக்கு கொடுக்கலாமா மிஷினரி மாதிரி கொடுக்கலாமா சொல்லுங்க வருதா இல்லையா கேள்வி இவங்கள்ட்ட கொடுத்தா இவங்க வித்தியாசமாக அனுபவிக்கிறாங்க ஐயா கஷ்டப்படுறாங்க ஐயா அவங்கெல்லாம் நீ கொடுக்க கூடாது என்று சொல்லலை கொடு நீ நூறுரூவா உன் கையில் வந்துச்சுன்னா பத்து ரூபா இங்கே கொடுத்துரு தொண்ணூறுரூவா இருக்குல்ல அதில் எவ்வளவு நீ கொடு யார் கேட்க போகிறா நீ தசம பாகத்தை பிரிக்காத கோயிலுக்கு போய் சேர வேண்டிய தசம பாகம் கத்தருடையது அது நீ கொடுக்கறது இல்லை அது கத்தருடையதை கத்தருக்கு கொடுக்கிறாய் அதை உடைக்கிறதுக்கு உடக்க எனக்கு உரிமை இல்லை கரங்களை வைத்து அல்லையில சொல்லுவா தசம பாகத்தை பிரித்து அங்கே பத்திரிகையை கொடுத்துக்கிட்டு கூடாது மிஷினரி மாதிரி கொடுக்குறேன் சொல்லக்கூடாது அதெல்லாம் உங்கள்கிட்ட இருக்கிற அந்த தொண்ணூறுரூவா நூறுரூவா வருமானம் வந்துச்சுன்னு தொண்ணூறுரூவா இருக்குதியா அதில் கூடு யார் வேண்டாம்னா கத்தருக்கு சோத்திரம் சரியா எனக்கு பணம் கொடுக்கறதுக்கு போதிலா பொருள் வாங்கி கொடுக்குறேன் சில ஆண்டு ஏழை தசம பாபா பணத்தை மனசில் வச்சுக்கிட்டு நீ அப்படிலாம் செய்யக்கூடாது பொருளை வாங்கி கொடு வேண்டாம் சொல்லு ஆனால் இந்த தசம பாபா பணத்தை அப்படியே கொண்டு கொடுத்துரு கரங்களை வைத்து அல்லையிலே சொல்லுவா சில ஆளுகளுக்கெல்லாம் பொருள் வாங்கி கொடுக்கும் பணத்தை கொடுக்க மனசு இருக்க நூறுரூவானா கொடுக்கலாம் ஆயிரம் ரூபானா கொடுக்கலாம் பத்தாயிரம் ரூபா கொடுத்துடலாம் லட்ச ரூபா இருந்தால் மனசே வராது பாருங்க அதை செய்கிற இதை செய்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மக்கள் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிருவோம் அதனால் அதை உடைக்காதீங்க பிரிக்காதீங்க மாற்றாதீங்க லோன் வாங்கியிருக்கோம்யா 
எல்லா லோனையும் போட்டு வாங்கிட்டு சம்பளம் சொல்லிட்டு கொஞ்சோண்டு வாங்குறேன் சம்பளம்னு சொல்லி கொஞ்சோண்டு வாங்கி கொண்டு வந்து அதில் தசாம் கொடுத்தேன் உனக்கு சம்பளம்னு சொல்லி எவ்வளவு போட்டிருக்கேன் அதில் இருந்து கூடு என்னையா இப்படிலாம் சொல்லி அப்படித்தான் நான் சொல்லுவேன் அப்படின்னா என்னை இறக்கி விட்டு நான் போயிடுறேன் என்னையா ஏத்துனா மகாராஷ்டிராவில் ஏற்றினாலும் சரி மத்திய பிரதேசத்தில் ஏற்றினாலும் சரி அஸ்ஸாமில் ஏற்றினாலும் சரி வடகிழக்கு மாநிலங்கள் ஏழு அதில் ஏற்றினாலும் சரி குஜராத்தில் ஏற்றினாலும் சரி இப்படி தான் நான் பிரசாம் பண்ணுவேன் பிடிக்கலையா என்னை இறக்கி விட்டு நான் போயிட்டே இருக்கேன் கத்திரிக்கு ஸ்தோத்ரா ஆண்டவருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும் ஆகவே கடர் முழுசு அந்த கடை இந்த கடைன்னு சொல்லி வாங்கி அந்த லோடு இந்த லோடு எல்லாத்தையும் வாங்கி போட்டு முடூன்னு வாங்குறேன் வாங்கிட்டு மீண்டும் கடை வாங்குறேன் கடனுக்கு மேலே கடை நான் அதனால எங்கள் சபையில் சொல்லிட்டு அந்த கடங்கார பையில் ஒருத்தனும் தசை வாங்கி கொடுக்காத காணிக்க கொடுக்காத உங்ககிட்ட வாங்கியா ஆண்டவர் தம்முடைய ஊழியத்தை நிறைவேற்றணும் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டேன் ராமேஸ்வரத்தில் அம்புட்டு பேர் பார்க்கலாம் பரவாயில்லையே இந்த சத்தியம் மேன்மையான சத்தியம் இல்லை லூயா உடனே ஒளி வரப்படும்ல லைவ்ல போட்டில கத்தருக்கு சோத்துற நல்ல நல்ல கவுனிங்க நமக்கு என்ன பேமெண்ட் எவ்வளவு பேமெண்ட்டுக்கு நம்ம கையெழுத்து விடுகிறோம் அதில் தான் தசம்ப பாகம் தர வேண்டும் தேவனுக்கு மைமை உண்டாகட்டும் சம்பளம் சில ஆள் வாங்கின உடனே கடங்காரம் வரிசையாக வந்து நின்றுக்கிறான் ஒரு வாத்தியார் ஏன்ட்ட கொஞ்சம் வாங்கியிருந்தார் நான் கல்வன்சனுக்கு முன்னாடி நான் கொஞ்சம் தந்துடுறையா என் மனைவி வேலை பார்க்குறேன் நான் வேலை பார்க்குறேன் தந்துடுறேன் ஆனால் தரவே இல்லை கல்வன்சனுக்கு முன்னாடி தரல கல்வன்சன் நெருங்கும் போது கேட்டேன் சார் என்ன சார் கொடுக்க வேண்டாமா தந்துடுறேன் தந்துடுறேன் இவர் எப்போ சம்பளம் எடுக்கிறாரோ அப்போல்லாம் இவர் எங்கெங்கெல்லாம் கடவுள் அத்தனை பேர் வரிசையாக நின்றுக்கிறான் சம்பளத்தில் கையெழுத்து போட்ட உடனே போய் வாங்கிட்டு வாங்கிட்டு போயிடறான் வட்டிக்கு போகுது கடங்காரர் போகுது கடைசியில் என்ன இருக்கும் இங்கே கொண்டாந்து கொடுக்க இங்கே ஒன்றும் இல்லாமல் சும்மா சபையில் வந்து உட்கார் விட்டு என்ன சார் நீங்கள் கடன் வாங்கிட்டு கொடுக்க வேண்டாமா சார் அப்படின்னு பாஸ்திரையா என்ன இப்படி தான் சத்தம் புரிய கடன் வாங்காமல் யார் இந்த பூமியில் வாழ்கிற கவர்மெண்ட்டே கடன் வாங்கி தான் நடத்துது நீங்க என்னமோ நான் மட்டும் தான் கடை வாங்கின மாதிரி பேசுறீங்க ஏழை ஒண்ணு தர மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு போ எத்தனை போராட்டங்கள் நல்ல போராட்டத்தை போராடினே ஓடிக்கொண்டிருக்கிறேன் விசுவாசத்தை காத்து கொண்டு இருக்கிறேன் அல்ல லூயா ஆகவே இந்த மாதிரி எல்லாம் டைலாக் பேசிட்டு இருக்கக்கூடாது நமக்கு வருகிற வருமானங்கள் எவ்வளவோ அனைத்திலும் நாம் தசபாகளை பிரித்து நாம் கொடுக்க வேண்டும் அல்ல லோயா அப்ப எப்பயா கொடுக்கணே வாங்கின உடனே கொடுத்துரு வாங்கின உடனே கொண்டு போய் கொடுக்கலன்னு வச்சுக்கோ பக்கத்திலே இருப்பான் இப்ப கொடுக்காத அது அதுக்கு கொண்டி கொடு இதுக்கு கொட்டி கொடு இது கொட்டி கொடு சொல்லிட்டு நம்மளை டைவர்ட் பண்ணிடுவான் எப்ப கொடுக்கணே கையில வருமானம் வந்த உடனே கொண்டு போய் கொடுத்துரு சாத்தா கூட வரும் முடியாது உடு பொய்யா மாதம் மாதம் தானே கொடுக்கும் பைய கொடுப்போம் அப்படின்னா கொடுக்கவே விட மாட்டான் பிஜாஜ் வேற வேற தேவைகள் வரும் வேற வேற பிரச்சனைகள் வரும் கையில் இருக்கிற பைசாலாம் செலவழிச்சு போய் கொடுக்க முடியாது ஆகவே கையில் வருமானம் வந்த உடனே கொண்டு போய் கொடுத்து விட வேண்டும் முதல்ல எங்கே கொடுக்கணும் வருமானம் வந்த உடனே சம்பளம் வந்த உடனே எங்கே கொடுக்கணும் கத்திற்கு கொடுக்கணும் இந்த எலியா ஒரு உதவி வீட்டுக்கு அனுப்பப்பட்டான் அப்போ அவன் சொன்னான் அவன் தண்ணி கேட்டான் தண்ணி எடுக்க போகும்போதே சொன்னாப்புல எனக்கு ஏதாவது வேறு ஏதாவது கொடு அப்படின்னு கேட்டான் அவன் சொன்னால் நான் கொஞ்சோண்டு மாவு இருக்குது கொஞ்சோண்டு என்ன இருக்குது நாங்கள் அந்த அடையை சுட்டி சாப்பிட்டுட்டு நானும் என் பிள்ளையும் சாக போகிறோம் அதுக்காக தான் ரெண்டு விறகு பழகிட்டு வந்தேன் அப்படின்னு சொன்னான் நீ சாக போகிறது சாவு முதல்ல எனக்கு கொடு ஏன்னா அதை திருட்டு நான் முதல்ல சாகுறேன் அப்புறம் நம்ம குடும்ப குடும்பமாக நீங்கள் சாகுங்க அப்ப முதன் முதலாவது நாம் கொடுப்பதற்கு திராணி இல்லாவிட்டாலும் கொடுப்பதற்கு ஒன்றும் இல்லாவிட்டாலும் கொடுப்பதை முதலாவது கொடு வட்டிக்கடகாரனுக்கு கொடுப்பதற்கு முன்பு கடங்காரனுக்கு கொடுப்பதற்கு முன்பு 
உன் அருகில் இருக்கிற உன் நண்பர்களுக்கு உனக்கு கொடுப்பதற்கு முன்பு உன்னை ஆட்கொண்டவரும் நீ சேவிக்கிறவரும் ஆகிய அந்த இயேசுவுக்கும் இயேசுவின் சபையில் இருக்கிற ஊழியனுடைய கையில் கொண்டு போய் போன்று கொடுத்தான் அவருடைய மா பாலையில் இருந்து செலவாகல என்ன செலவாகல மழை வந்து மீண்டும் ஆசீர்வாதம் பூமி கொடுக்கும் வரைக்கும் அந்த எண்ணையும் அந்த மாவு செலவழியாமல் இருந்துச்சு அவ்வளவு பஞ்சகாலத்தில் ஒரு உயிரோடு போசிக்கப்பட்டார்கள் அற்புதம் நடக்கும் நம்ம பாஸ்டர் எப்படி சொன்னார் இல்லையா அற்புதம் நடக்கும் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் அல்ல லூயா அற்புதங்களை செய்கிறவர் தான் நம்முடைய கத்தர் சாக போறோன்ற இடத்துல இருந்தாலும் சாக விட மாட்டாரியா இருக்கிறது கொஞ்சோண்டு தான் அந்த கொஞ்சோண்டுல தான் கத்தர் அற்புதம் செய்ய போகிறார் அஞ்சப்ப ரெண்டு மீன் தான் அதுதான் ஐயாயிரம் பேருக்கு அதிகமான பேருக்கு கிடைக்கும்படி கத்தர் அற்புதம் செய்கிறார் அல்ல லூயா ஆகவே என்ன சொல்றாருனா கொடுத்துரு கத்தர் கையில முதலாவது கொடுத்துரு சபையில முதலாவது கொடுத்துரு ஊழியர்களுடைய கையில முதல்ல கொடுத்துரு முதல்ல என கொடுன்னு கேட்கிறார் கொடுத்ததுனால தேவன் அவர்களை களம் பண்ணினார் லேட் பண்ணிடாத உடனடியாக என்ன செஞ்சிடனு கொடுத்துறனு அல்ல லூயா ஆண்டவருக்கு மைமை உண்டாகட்டும் இப்படி அநேக வசனங்களை நான் உங்களுக்கு சொல்லலாம் எடுத்து காட்டலாம் போதும் என்று என்னுடைய மனம் சொல்லுகிறது உங்கள் மனம் அதற்கு முன்னமே சொல்லிவிட்டது ஆகவே நம்ம எல்லாரும் எழுந்திருப்போம் கண்களை மூடுவோம் ஏனென்றால் அகில இந்தியாவிலும் தசம்ப பாகம் என்றால் என்னவென்றே தெரியாமல் அது நியாயப்பிரமாணம் என்றும் பழைய ஏற்பாடு என்றும் அது கொடுக்கத்தக்கதல்ல புறக்கணிக்கப்பட பயின்றது என்றும் அவர்கள் பரப்பிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் அப்படிப்பட்ட குழப்பமான உபதேச காற்றுகள் போதக காற்றுகள் வீசிக்கொண்டிருக்கும் இந்த காலகட்டத்தில் சச்சா புதுக்கோட்டை மக்கள் இந்த விஷயத்தில் தெளிவாக இருக்கிறார்கள் என்கிற சாட்சியை நாம் பெற்றுக் கொண்டு போக வேண்டும் உலகமே குழப்பினாலும் சரி நீங்கள் நான் குழம்பக்கூடாது இந்த வசனத்தில் நாம் ஸ்தரமாக இருக்கணும் ஆவியானவர் நமக்கு உதவி செய்வார் எல்லார் கண்களை போடுவோம் பரிசுத்து ஆவியானவர் இந்த சத்தியங்களின் பாதைகளிலே ஓட ஓடும்படியாகவும் நாம் சபையாக நாம் பயணிக்கும்படியாகவும் உலகமெல்லாம் அசைந்தாலும் நீங்கள் நான் அசையாமல் நிலைத்திருக்கும் சீயோன் பருவதத்தை போல் இந்த தசம பாக விஷயத்திலே உறுதியாய் நிற்பதற்கு கத்துடைய ஆவியானவர் உங்களை உறுதிப்படுத்துவாராக பரிசுத்து ஆவியானவர் பலமாக இறங்கி உங்களை பலப்படுத்துவாராக இந்த வசன சத்தியங்களின் பாதைகளிலே உங்களை ஓட வைப்பாராக மற்ற சபைகளுக்கும் மற்ற ஊழியர்களுக்கும் துருவதேச காற்றுகளுக்கும் விளக்கி கத்தர் உங்களை சாட்சியாய் உயர்த்துவாராக இந்த தசம பாகத்தில் வழியாக கத்தர் எப்படியெல்லாம் ஆசீர்வதிக்க மனதில் திட்டம் வைத்திருக்கிறாரோ அந்த ஒவ்வொரு திட்டமும் உங்களிலே எண்ணிலே குடும்பத்திலே நம்முடைய உழைப்பின் வருமானங்களிலே நிறைவேற்றப்படுவதாக வராத வருமானங்கள் வரட்டும் அடமானங்கள் திரும்பி வரட்டும் கடன் பாரங்கள் நம்மை விட்டு அகலட்டும் ஒரு பெரிய அற்புதம் பொருளாதார விஷயத்திலே கத்த செய்வாராக நம்முடைய குடும்பங்களிலே செய்வாராக ஹாலே லூயா ஹாலே லூயா ஹாலே லூயா ஹாலே லூயா